بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اسپیچ پروسیسنگ ہم وہیں سے آج انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جہاں لاسٹ ٹائم ہم نے روکا تھا سو اف یو ریمبر وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ کانولیوشن ان کوائر لاٹ آف ڈیٹیل اینڈ ٹوڈے ول بی اسٹارٹنگ ود کو ریلیشن وچ از ایٹ لیسٹ ان اٹس کمپٹیشن ویری سملر ٹو کانولیوشن ہاؤ ایور ان اٹس ایپلیکیشنز اینڈ یوز اٹس اٹس اے ویری ویری پاورفل ٹول ٹو ہیو ان آر ان آر signal processing toolkit which uh, here implies all the techniques and tools that you know of uh, before we move on to uh, speed signal processing so so let's begin references hamare wohi do hain so i'll be using uh, more and more from this second book now uh, the digital processing of speed signals as i mentioned i think earlier as well this is a slightly harder to read book especially if you're not from an engineering background so uh, it would be better if you read both of these books together and also in conjunction with our lectures so lectures mein meri koshish hai ki main kuch background ko at least intuitively cover karta jaau um, so that when you read the book you can make sense of most of what is written there lekin uh, it's not like the uh, jurafsky and martin book the speech and language processing which is very easy to read and uh, fun to read this one is a little bit more technically written and it assumes uh, uh, in, in most of places it's it assumes some degree of background knowledge uh, but yeah uh, regardless aapko isme pareshan hone ki zarurat nahi hai we covering all of that uh, all of the required background knowledge as part of the lecture so hopefully jab aap lecture sun ke sath uh, usko dekhenge to aapko uh, book ki cheeze samajh aati jayengi ye hai ji correlation uh, aur yahan maine isko do formulas ki form mein likha hua hai essentially the formula is the same the, the difference is ki jin do signals ke beech mein aap ye correlation kar rahe hain agar wo same signal hai to hum usko auto correlation kehte hain so the same signal being correlated with the with itself is known as auto correlation and when the signal when two different signals are correlated uh, it's known as cross correlation at least in terms of the formula in terms of the methodology there is no difference it's just ki aap dekh sakte hain ki yahan par xy hai aur yahan pe xx hai aur yahan par x aur y ko kar rahe hain aur yahan x aur x ko kar rahe hain baki aage aapko aur koi difference inme nazar nahi aa raha at least in the in the formulas all right so what's the formula doing ab agar hum bilkul isko thodi der ke liye beshak aap video pause karke iski taraf ghure hain is pe gaur kare to you will uh, understand two things the first thing is that it's it it appears very very similar to the convolution formula and it's in fact really very similar it, there are similarities between the two formulas and in fact we can use one uh, if we, if you write it as a function we can use one to calculate the other and we will we'll see in a moment how lekin sirf yahan par gaur kare ki ho kya raha hai so is first formula ko jo ki general form hai isko dekh lete hain rx y so the convolution of two vectors x and y or two signals x and y is basically defined as uh, k uh, equals minus infinity to plus positive infinity x of k into y k minus n uh, and where n goes to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 to clearly nazar aa raha hai ki n koi shifting hai sliding hai aur کہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے دونوں سگنلس کو آپس میں ملٹی پلائی کر کے ایڈ کرنا ہے سو بالکل کو ریلیشن کی طرح دونوں سیکوینسز کسی الائنمنٹ پہ آئیں گے وہ ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ ملٹی پلائی ہوں گے اور اس کے بعد سم ہو جائیں گے فرق صرف کہاں پر ہے فرق یہاں پر ہے کہ یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو ہمارے کانولیوشن کے فارمولا میں لیٹ می بیسکلی رائٹ اٹ آؤٹ If you look at the convolution formula on the right, ये जो left के ऊपर वाई फिल्टर वगैरह है, मैं अभी उसकी बात करता हूँ। But if you look at the convolution formula on the right, you will see that here हमने पहले सिग्नल को दोनों में से किसी एक सिग्नल को पकड़के we uh, basically flipped it, uh, time reverse किया था इसको और उसके बाद हमने इस सिग्नल को एडवांस करना शुरू कर दिया था। यहाँ फर्क क्या हो रहा है? There is no time reversal. ہم نے دوسرے سگنل کو جو ہے وہ ٹائم ریورس نہیں کیا ہے اور ٹائم ریورس کیے بغیر ہم نے اس کے اوپر یہ شفٹنگ لگانا شروع کر دیا ناؤ یو نو وین دا سگنل از ناٹ ٹائم ریورس دین دس مائنس شفٹنگ اسینشلی از دا سیم اٹس شفٹنگ ٹوڈ دا رائٹ سو ناؤ واٹ یو ڈوئنگ از یو ٹیکنگ ٹو سگنلس ایک سگنل ہے اور لیٹ سے یہ ایک دوسرا سگنل ہے اور آپ نے ان کی کوریلیشن فائنڈ کرنی ہے تو اسینشلی اب آپ وہی کام دوبارہ کر رہے ہیں کہ ایک سگنل کو یوں رکھیں گے اور دوسرے سگنل کو بالکل اسی فارم میں جس طرح کا وہ ہے اسی طرح پکڑ کے اور یوں سلائڈ کرنا شروع کر دیں گے اور ہر سلائڈ پوائنٹ کے اوپر جو کہ این سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے اس کا ہم کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو پروڈکٹ لیں گے اور اس کے بعد پوری چیز کی سمیشن کر دیں گے سو فرق صرف کیا رہ گیا دونوں کے بیچ میں فلپنگ نہیں ہوئی اگر میں سمپلی پروسیجرلی دونوں میں ایک فرق آپ کے سامنے رکھوں تو صرف اتنا ہے بالکل کانولیوشن کی طرح کام ہو رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ دوسرے سگنل کو رائٹ right شفٹ کرنے سے پہلے فلپ نہیں کیا right shift hi kiya flip kiye bagair so you just uh, take two signals and then you just slide them over each other and then you find out uh, their corresponding products and the sums of those at each 
पॉइंट ऑफ एन होपफुली दिस इज क्लियर और जो ऑटो को रिलेशन है उसमें यही चीज सेम सिग्नल के बीच में हो रही है देर इज नो अदर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोसेस इसमें और कोई फर्क नहीं तो इनफैक्ट हम ये बहुत करते हैं कि हम मैट uh, लैब के अंदर भी और, और चीजों में भी uh, क्रॉस को रिलेशन का फॉर्मूला कभी कभी कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए या कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अगर आपने अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर लिया फंक्शन तो उसी में हम एक को फ्लिप करके भेज देते हैं और जब वो वापस कॉन्वोल्यूशन में जाता है तो वो दोबारा अनफ्लिप होता है तो दोनों के दोनों अलाइन हो जाते हैं तो इस वजह से हम यानी वी कैन यूज द टू फार्मूलाज फॉर ईच अदर फर्क सिर्फ इतना है कि एक फ्लिपिंग का फर्क आ रहा है दोनों में एक में फ्लिपिंग करनी है दूसरे में फ्लिपिंग नहीं करनी ठीक हो गया जी क्लियर है होपफुली इसमें कोई आपको बात मुश्किल नहीं लग रही होगी Now, one of the biggest advantages of this formula, there are many things that this it does for you. लेकिन one of the things जो कि इसकी मदद से हम find करते हैं वो है similarity between two signals. Now, suppose कि मेरे पास ये एक signal है और ये यही signal मैं दोबारा पकड़ता हूँ और इसको इसके साथ में correlate कर देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जो कोरिलेशन का रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम आंसर होगा बिकॉज इट्स इट्स टेकिंग सक्सेसिव वैल्यूज विच आर द सेम और उनको स्क्वेयर करके एड कर रहा है तो इस पॉइंट पर जो आंसर आएगा वो मैक्स होगा सो so, कोरिलेशन एक सिमिलैरिटी मेजर होती है इसके कहीं दाएं बाएं शिफ्ट करने या किसी और सिग्नल के इसके साथ कोरिलेट करने से इतना हाई आंसर नहीं आ सकता मैक्सिमम आंसर तभी आएगा जब सेम सिग्नल अपने ऊपर ओवरलैप करता है तो लिहाजा यू गेट अ पीक अ कोरिलेशन पीक विच शोज दू सिग्नल आर आर सेम और वेरी सिमिलर अच्छा यहाँ पर ये यह डायग्राम देने का मकसद ये था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आईफेल टावर ढूंढें तो इसेंशली आप करेंगे कि आप पहले इस तस्वीर को देखेंगे और अपने मेंटल पिक्चर ऑफ आईफेल टावर को इसके ऊपर मैप करेंगे कहेंगे क्या वो इस जैसा है और और ठीक है वो भी टावर है वो भी लंबा है लेकिन कुछ आपको डिफ्रेंसेज नजर आएंगे देन यू यू कैन लोक एट डेस बुर्ज खरीफा और आप कहेंगे अच्छा इसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं ऊपर से पतला है नीचे से चौड़ा है टावर है लेकिन या पता नहीं ये क्या सो यू यू असाइन इट अ नंबर इन योर हेड कि जी ये ठीक है कितना सिमिलर है देन यू लुक एट दिस देन यू लुक एट दिस एंड देन यू लुक एट दिस एंड यू कैन से जी बहुत एक हाई पीक आ गई यानी ये बहुत मिलता जुलता है एंड देन यू कैन लुक एट दिस एंड सो ऑन सो नाउ बेसिकली इसेंशियली व्हाट यू हैव डन इज यू यू हैव रन अ स्लाइडिंग विंडो ओवर ऑल ऑफ देम नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट वी प्रोबेबली आपने मल्टीपल टाइम्स आगे पीछे देखा होगा और अगर ये तस्वीर बीच में ना होती तो फिर आप शायद ये कहते कि आईफिल टावर है नहीं या फिर अगर खाली इनकी सिलहट्स नजर आ रही होती हैं तो इनमें से किसी एक को आप कह देते कि सबसे ज्यादा मिलता जुलता है आईफेल टावर से ठीक है तो ये जो काम हो रहा है ना सिमिलैरिटी फाइंड करने का ये बिल्कुल इसी तरह का काम है जिस तरह से हम को के अंदर करते हैं दिस इज जस्ट लाइक अ वेरी हाई लेवल हैंड वेवी डिस्क्रिप्शन ऑफ इट के किस तरह के काम हम इससे आगे जाकर कर रहे होंगे सो लेट्स लेट्स फर्स्ट सी हाउ यू कैलकुलेट दिस एंड देन आई गो इन टू समेशन ऑफ द को रिलेशन फंक्शन टू सी हाउ पावरफुल दिस इज फॉर अस अच्छा जनाब ये है कोरिलेशन यहाँ पर एक वर्क एग्जांपल है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कॉन्वोल्यूशन की की थी सो दिस इज आर एक्स वाई एन क्रॉस कोरिलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं ये एक्स है आपका और ये वाई है आपने अगर जीरो के लिए इसको फाइंड करना है यानी कि जीरो शिफ्ट के ऊपर सो आर एक्स वाई जीरो की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो इसेंशली वॉट यू गन डू इज एक्स ऑफ के एक्स के इन टू वाई के माइनस जीरो जो कि इस केस में आपके पास ये एन जीरो का आंसर आ जाएगा इसी तरह से आपने एन वन का आंसर निकालना है तो वन के शिफ्ट के ऊपर इसको निकाल लेंगे अगर आपने माइनस वन का आंसर निकालना है तो ये इस एक एडवांस के ऊपर इसको निकाल लेंगे ठीक है तो ये इट्स 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 फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं All right, so let's look at this worked example. Just make sure that we understand everything correctly. Uh, we have these two signals x and y. The origins are marked using these arrows. So you have the origins. Now you no longer need to flip. Like in case of convolution, you just need to shift. So um, if you just align these two origins, so this will be aligned with this, and that would be the zero uh, n is equal to zero case. So you can see here that you have the alignment. and for this point it is uh, uh, the the con the correlation would simply be 2 uh, um in this case uh, where you have n is equal to 1 you have one right shift for this and once you do this one right shift you get this alignment of the signals and this is 1 to 1 1 to 4 3 3 3 and minus 1 so this is plus Plus five, six, seven, eight, minus one, seven. All right. And here you have uh, n is equal to minus one. So you have one left shift here. And after the left shift, you get this alignment. This is minus two plus one, which is equal to minus one. So hopefully this is simple and straightforward, and and there are no no complications here.
All right, so now we are ready to look at the correlation of finite duration uh, signals. So this is a, a single pulse um, of a sine wave, uh, and this is just a, a finite duration, obviously, a single pulse. And you can see that the, the correlation forms this uh, one peak, this convex function, where you have one peak, and the peak is at the point of exact alignment. And at every other alignment, um, you have uh, some uh, magnitude of the correlation which is less than this peak. Now, I want you to base basically extrapolate. So look at this diagram and visualize in your heads if this would have been a longer signal, so extend it on both sides, and there are multiple cycles now. And now what you are correlating with this is also uh, this, this new longer signal. Now, the first thing that I want you to visualize is when these two new finite duration signals will correlate with each other, what would be the resultant? That's the first question. Zain mein visualize karein, beshek, video pause karke karein, kaagaz pe kar lein, behter hai ki aap ek dafa khud se karein. The second thing that I want you to visualize is what if these two signals are not finite duration, they are infinite duration. What would happen in that case? So just think of both of these cases. In the infinite duration case, you would be getting again another signal like this which will keep going in both directions. And these peaks are where the signal aligns with itself and the troughs are where the signal uh, does not align with itself, like where, where which we call the, uh, the uh, in, in the terminology of interference, that's the destructive interference of the two signals, right? It's, it's like that. Um, it, it's a negative correlation that it's having with itself, uh, where there's a peak of one, there's a trough of the other. So that's the negative correlation. But uh, the, the important and interesting case for us is where you have the finite duration signals and that's what we're going to look at in the, um, in the next slide. So it's basically a video. I'll just play a video for you and then we'll come back and we'll analyze the results of that video. So two signals, finite duration getting uh, correlated. All right, so this is the last screen from the from the video that you have just seen. So these two signals got correlated, and as a result, this this sequence was created. Now observe um, the interesting things that you can find here. The first interesting thing that I would like you to basically note is that okay, we said that this point corresponds to the maximum alignment because this is a peak. So you have the best alignment between the two signals. Uh, the signals are exactly similar to each other because here we are uh, basically correlating the, the signal with itself. So it's autocorrelation. So when, the, when you have maximum alignment, obviously you have a peak. But there is another interesting thing here. What is the peak actually? The peak is where each xn gets multiplied with itself. Isn't that the peak? So in terms of k, if I write it not as xn, but x of k, where k goes from, in this case, uh, 0 to n or, or minus, minus infinity to plus infinity, whatever, um, when these two signals get multiplied together, you get this. And this, what is this? This is basically x square k. And what is that? That's the energy of the signal. So one of the things that you get in the autocorrelation of two signals is that the central peak, its value at zero, is essentially the energy of the signal. So that's like a, a byproduct of your correlation that you get, the energy of the signal. Another important thing to note, note here, which is not very clearly obvious that why is it important, but this period between these two successive peaks and obviously from this to here and from this to here, this is the fundamental frequency. This is the fundamental frequency of the signal. Now, why is that? This is the strongest frequency component and the slowest, strongest and slowest frequency component present in this waveform, the fundamental frequency, the pitch. 
So autocorrelation is actually a really powerful mechanism for detecting the pitch in a particular signal. Now, we could have easily counted it from here. Like if we could have done like peak detection and we could have counted it from here because it's a simple sine wave. What if this is a more complicated signal? And this thing repeats. So this is one cycle, let's assume. And now this cycle will repeat. So if the cycles are so complicated like this, it's very hard to measure the peak, uh, the pitch from the actual signal. But if you correlate this signal with itself, as we're going to do in the next um, uh, MATLAB demo that we're going to uh, move to now. Um, so we'll see that when we correlate this signal with itself, that is when we find the autocorrelation of this signal, it is relatively easier to see these peaks and also we'll see later when we'll get to that part of the course in, in one or two uh, lectures. Um, we'll see that it's also very easy to just detect these peaks. So we'll just find a threshold and we're going to say everything above the threshold is a peak and then you find just the distance between the peaks in terms of number of samples and because you already have TS, the sampling interval, you can find out the T which is the time period of this waveform and from T you can easily find 1 over T which is your frequency uh, so so yeah that's that's how we're gonna uh, solve this uh, and and this is one of the powerful when one of the very powerful techniques that we will be using for pitch detection so this is how you find it and uh, most probably your assignment ke bhi kaam aapko karne ko kaha jayega. All right, ji. So time to see correlation in action. Just like I said, that I am using convolution here for correlation. I have just said this one uh, variable, which will convolution and correlation ke beech mein, uh, change. Karega. And what I am going to do, I will start with uh, a simple correlation between a rectangular pulse and a triangular pulse. So this will be a very simple example. Aa Essentially, what the code does is that it takes the convolution and uh, the uh, correlation. Nikal kar. So this is where it's doing. It's using a convolution formula and it's flipping the function between both of them. और दोनों में से एक सिग्नल को और उसके बाद ये जब कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा यानी एसेंशियली कोरिलेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसको प्लॉट कर देगा एंड देन वी गोना बेसिकली सी अ रेड डॉट गेटिंग ट्रेस थ्रू द होल सिग्नल टू सी के कौन सा आंसर जो है वो किस अलाइनमेंट के नतीजे में आ रहा है ठीक है जस्ट लेट्स बिगिन ये आपके पास एक एक रेक्टेंगुलर पल्स और एक ट्रायंगुलर पल्स आ गया एंड let me basically correlate them. So you can see this red dot is tracing, is tracing ke jo answer aare hai, wo kya aare hai. Because zero ke saath overlap hai, bhi koi answer nahi hai. And this is where you start getting the answer. And this is where it will start tapering off. And then it tapers off to zero. And all set. So this is uh, your first example of correlation between two different signals. All right. Um, let me basically now choose a different function and let me give you a few more examples so we have cos um, so um, a cosine signal with a frequency of 2 uh, and and we're just going to autocorrelate them this will be very similar to what you have just seen um, let me just bring it up so by the way this is from the old uh, uh, old graph so so this is what's new uh, at the top and let let me just start correlating them so, in ke correlate karne ke natija mein yehi familiar pulse aa gaya. You can see ke jo aapke pulses ki um, peaks hain, iski correlation ke jo function ki peaks hain, wo aap yahan par dek sakte hain ke wo kitne fasle ke upar hain. Humne abhi kaha tha ke humare jo cosine ka pulse hai, uski uh, jo signal hai, uski frequency 2 hai. That means uska time period jo hai, wo 1 over 2 hai. Aur aap yahan par dek sakte hain ke the distance between this point and this peak is 0 0.5 which is 1 over 2. And again, from here to here is 1 over 2, which is 0 0.5 and so on and so forth. Theek hai ji, I hope ke ye aapko isse clear ho jayega. Achha jina. Let's look at a few more examples before we move on to more interesting things. So, ab hum aisa karte hain ke hum um, thodi si zyada complicated waveform lete hain. To ab hum karenge ye ke hum karenge to autocorrelate hi, lekin hum ऐसी किसी चीज का पीरियड फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ऑब्वियसली नजर ना आ रही हो कि उसके अंदर जो है वो क्या पीरियड है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वेव लेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये ऐड करके बनाई हुई है एक वेव फॉर्म एंड दिस इज कोसाइन ऑफ 
فریکوینسی ٹو اینڈ اس کے بعد پھر ہاف ایمپلیچیوڈ کے ساتھ میرے پاس آ رہی ہے کوسائن آف فریکوینسی فور اینڈ دین سکس اینڈ دین ایٹ اور سب کے اندر جو ہے وہ اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اینڈ بائی دی وے دس شوڈ بی ون اوور ایٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا ایمپلیچیوڈ سو لیٹس لیٹس رن ایٹ اینڈ لیٹس سی کہ کس طرح کا پلاٹ ہوگا اوکے سو دس از واٹ اٹ لکس لائک ٹھیک ہے اور اب میں اس کو پلاٹ کرتا ہوں اور اس کی کو ریلیشن فائنڈ کرتے ہیں یو فائنڈ دس ویری نائس سیکوینس آل دو کہ اس کے اوریجنل میں بھی ہمیں بہت زیادہ کوئی ڈپس اینڈ جو ہے وہ رائزز نظر نہیں آ رہی ہیں بٹ اسٹل اٹس ایزیئر ٹو کیلکولیٹ دی پلس فرام ہیئر آل دو اٹس اٹس ایکولی ایزی فرام دس ویو فارم کیونکہ ویو فارم بڑی سمپل سی ہے اب اگلی والی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ویو فارم ہم تھوڑی سی کمپلیکس کر دیں گے آل رائٹ بیسیکلی کلوز دس اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اٹس ٹیک این ادر ون اینڈ دس ووڈ پرابیبلی بی اے سرپرائز فار یو اگر آپ نے اس سے پہلے یہ نہیں دیکھی Um, so instead of cos I have signs और साइन के अंदर मैंने odd number के सारे साइंस को ऐड किया हुआ है so साइन with a frequency of वन थ्री फाइव एंड सेवन और इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो वन वन ओवर थ्री वन ओवर फाइव वन ओवर सेवन है अब बेशक यहाँ वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए कि इसकी शक्ल कैसी होगी ये वेब फॉर्म कैसी होगी देखने में एंड देन लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट इसमें भी हम ऑटो को रिलेशन कर रहे हैं All right, so this is what it looks like. It looks like a square wave. And yes, it, it is how you form a square wave. Just like eventually, when we come to frequency domain methods, we will see that we can even create uh, or approximate a square wave by adding together uh, signs that are odd frequencies and their amplitudes are reduced. All right, let's run it. So you can see here. کہ اس اوریجنل میں سے اب میں کون سی پیک پکڑتا اگر میں یہاں سے فریکوینسی نکالنا چاہ رہا ہوتا یا ٹائم پیریڈ نکالنا چاہ رہا ہوتا میں اس کو پیک سمجھوں یہ اس کو سمجھوں اور اس کے اور اس کے بیچ میں کیسے آٹومیٹکلی اسکرپٹ لکھوں ویر ایز ہیئر اٹ از ایبسلیوٹلی سمپل یہاں سے بہت آسانی کے ساتھ میں ڈھونڈ سکتا ہوں کہ اس کا پیریڈ کیا ہے اور یہ جس پیریڈ کو یہ والی پیکس انڈیکیٹ کر رہی ہیں وہ وہ میرا فنڈامنٹل پیریڈ ہے یعنی وہ سلوئسٹ موونگ فریکوینسی ہے جسے یہاں پر پکڑ رہا ہے اگر آپ اس میں اپنے آپ کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو وہ کتنی تھی وہ ون ہرٹس تھی اس ون ہرٹس کے لیے آپ کے پاس پلس ون اور مائنس ون کے اوپر پیکس آ رہی ہیں وچ از لائک ون اوور ون از از ٹائم پیریڈ بھی اس کا ون سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ میں ایک پلس ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا اس کو ہم سو یو کین بیسکلی پلے ود دس از ویل اگر میں اس چیز کو ختم کر دوں اور ون اوور تھری ون اوور فائیو والی چیز کو نہ اس میں رکھوں تو دس از گوئنگ ٹو لک لائک اے ڈفرینٹ ویو فارم لیکن اب وہ ویو فارم اتنی نیچرل نہیں ہے سو دس از انادر ویو فارم جس کے اندر اب باقی چیزیں بھی اب اب ناؤ یو کین سی کہ اب تھوڑا سا پیریڈ ڈھونڈنا آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ویر ایز ان دس کیس اٹس ایزیئر ٹو ڈیٹیکٹ اٹ سو یہ پیک ہے اور یہ مائنس ون پہ ایک پیک ہے اور یہ پلس ون پہ ایک پیک ہے سو اٹس اٹس ویری ایزی اسٹل ٹو جسٹ ڈرا اے تھریش ہولڈ ہیئر سم ہاؤ اور وہ تھریش ہولڈ ہم ڈرا کرنا سیکھیں گے اور اس میں ہم پیکس کا ڈفرینس نکال کر اس کا ٹائم پیریڈ نکال لیں ٹھیک ہے جی آئی ہوپ دس از سمپل اینڈ اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اچھا جناب اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس مے بی ٹیک ا فیو مور ایگزامپلز آف کو ریلیشن بفور بی اچھا ہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ واٹ ایف کے خالی نوائز ہو ہمارے پاس اور ہم نوائز کو نوائز کے ساتھ کو ریلیٹ کریں اب یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں نوائز کو اس کے اپنے ساتھ کو ریلیٹ کریں تو کیا ہمیں وہ اس کے پیریڈس بتا دے گا کیا اس میں پیکس آئیں گی ایک پیک تو آئے گی جب نوائز اپنے اوپر پوری اوور لیپ کرے گی لیکن کیا اور پیکس آئیں گی لیٹس لوک ایٹ دیٹ یہ ہم نے ایک سمپل رینڈم نوائز جنریٹ کی ہوئی ہے اور ہم میں اس کے آٹو کو ریلیشن کر رہا ہوں سو یو سی ون پیک ویر اٹ کمپلیٹلی اوور لیپس ود اٹ سیلف بٹ یو ڈونٹ سی اینی ادر پیک یو سی دی دس رینڈم نوائز یو ڈونٹ سی اینی ادر پیک سو اگر سگنل پیریاڈک نہیں ہے تو پھر آٹو کو ریلیشن اس کیس میں ہمیں یہ پیکس نہیں شو کر رہی ہوگی صرف ایک پیک شو کر رہی ہوگی جو کہ میکسیمم الائنمنٹ کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ دس از کلیئر اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جناب یہ کلیئر ہو گیا لیٹس سی ایف آئی ہیو اینی ادر ایگزامپل فار یو ہیئر ہاں دیز آر آفن انٹرسٹنگ ٹو سی ریکٹینگولر پرلس ود کاس یہ صرف کو ریلیشن کے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو شو کر رہا ہوں اینڈ لیٹس سی دا کو ریلیشن اور وہ ہمارے پاس شاید اس میں ہوگا سو یہ خالی یہ اوپر جو ڈرا ہوئے میں یہ ہیں ریکٹینگولر پرلس اور کاس اور اب ہم ان کا کو ریلیشن کرتے ہیں اینڈ دس از واٹ یو گیٹ اب اگر میں آپ سے پوچھوں اپنے آپ کو قائل کریں کہ یہ ہو کیسے رہا ہے بیچ میں فلیٹ کیوں ہے اب یہ
क्योंकि जितना कुछ पॉजिटिव साइड पे है उतना ही कुछ नेगेटिव साइड पे है और अब क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा है यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर पल्स का जो जीरो एरिया में जा रहा है लिहाजा उसकी वजह से हमारा जो है वो सिग्नल पार्शली यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाता है दोनों साइड्स के ऊपर सो इट्स एन इंटरेस्टिंग को रिलेशन टू लुक एट इस पर अपने आप को बेशक पॉज करके कायल कर लीजिएगा सिमिलरली वी कैन ऑल्सो लुक एट दी को रिलेशन ऑफ साइन विद रेक्टेंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर पल्स Uh, उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं जब इतना कुछ देख लिया तो उसे देखने में क्या मसला है एंड दिस बेसिकली लुक्स लाइक दिस एंड आई लीव इट टू यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसे हुआ कि आधा जो है ये ऊपर है और आधा जो है वो नीचे है एंड दी ओनली डिफरेंस इज अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बिल्कुल शुरू और बिल्कुल आखिर में औरिजिनल सिग्नल के आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या हो रहा है और कॉस में यही एक चीज़ फ़र्क थी ठीक है तो ये ज़रा अपने आप को मेंटली इन चीज़ों को समझने के के लिए थोड़ा सा तैयार कीजिए ऑल राइट सो नाउ आई नेक्स्ट वॉन्ट टू टू शेयर समथिंग एल्स विद यू तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ एंड देन इन द इन द नेक्स्ट वन आई आई शो यू अनदर एग्जाम्पल जो कि कोरिलेशन की क्रॉस कोरिलेशन वर्जन की एक बहुत पावरफुल कैपेबिलिटी को आपको शो करेगी बिफोर मूविंग ऑन टू क्रॉस को रिलेशन और उसके एग्जाम्पल्स एक चीज़ मैं आपको और शो करना चाहूँगा ऑटो को रिलेशन से पिच फाइंड करना फॉर अ रियल वॉबल सो आई रिकॉर्डेड द वॉबल आ एज इन द वर्ड बा बा सो आई एक्चुअली रिकॉर्डेड बा बा और उसके अंदर से मैंने आ को जो है वो कट आउट कर लिया फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ओपन की है ऑडियो रीड से और उसके बाद ये मैंने इसको प्ले भी किया हुआ सो वंस आई प्ले दिस जब मैं इसको चलाऊँगा ना इस फाइल को तो ये प्ले भी होगा साउंड एस से ये वे फाइल जो है इसकी ये जो एरे है ये प्ले भी हो जाएगी and then on all I'm going to do is I'll I'll plot it और इसमें मैं आपको animation show नहीं करूँगा थोड़ा सा time ले जाएगी I'll just show you the final graph and we will see के original के अंदर इतना आसान नहीं होगा pitch को देखना so you heard the आ right uh, ये recording थी इसकी and now let me just zoom it in so you can see here ये आ record हुआ हुआ है and you can clearly see के इतनी इसमें peaks हैं कि इतना आसान नहीं है यहाँ से बताना कि इसका पीरियड क्या ऑल दो के विद सम एफर्ट वी कैन फाइंड आउट क्योंकि ये प्रॉब्ली इसका इतना पीरियड है जिसके ऊपर ये रिपीट हो रहा है एंड वी कैन जस्ट मेजर द नंबर ऑफ सैम्पल्स फ्रॉम हियर एंड सैम्पलिंग डेट हमें मालूम है वो एट थाउजेंड uh, uh, जो है वो uh, हमने हर जिसका इसमें सैम्पलिंग रेट यूज़ किया हुआ है एट थाउजेंड सैम्पल्स पर सेकेंड तो उससे हम निकाल सकते हैं कि इसका पीरियड कितना है बट यू ऑलरेडी नो माई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इट 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 इज़ अराउंड टेन लेकिन आ बोलने में जाहिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गई होगी द वे आई सेट बाबा तो 110 के कहीं करीब करीब आनी चाहिए इफ यू लुक एट दी दी आउटकम द दी ऑटो को रिलेशन आउटकम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये एक सेंटर में तो पीक है और उसके बाद जो पहली पीक आपको इस साइड पर नजर आ रही है ना अगर मैं खाली एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लगा दूं तो ये पीक इससे ऊपर आ जाएंगी ये पीक राइट right साइड के ऊपर जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव पर तकरीबन है इट्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव और ये मैंने इसको ऑलरेडी फंड जो आपके सैम्पलिंग इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ सो दीज आर सेकेंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव सेकेंड्स सो लेट मी जस्ट रन अ कैलकुलेटर जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव सेकेंड्स इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो ये तकरीबन वन हंड्रेड एंड सेवनटीन हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी आ गई विच मीन्स बे गेटिंग द राइट राइट थिंग दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ से कैच कर रहे हैं एंड विद सम एफर्ट अगर आप कोशिश करें तो आप खुद से ये भी निकाल लेंगे कि ये वाली जो जगह है ये है टू ट्वेंटी सेवन और जो ये वाली जगह है ये है टू नाइन्टी सिक्स तो यू कैन जस्ट डू द मैथ फ्राम हियर टू ट्वेंटी सेवन एंड द सेकेंड वन वॉज टू नाइन्टी सिक्स सो टू नाइन्टी सिक्स माइनस टू ट्वेंटी सेवन सिक्सटी नाइन सैम्पल्स एंड यू जस्ट डिवाइड एट विद एट थाउजेंड जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एक्जैक्टली exactly वही चीज़ आ गई जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव थी ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स आ गई इसको आप इन्वर्स करें तो यू गेट वन हंड्रेड फिफ्टीन हर्ट सो इन दोनों से अगर हम खाली निकालते जो हमने निकाली है वो एवरेज आउट है इन सबके ऊपर जो यहाँ निकली है वो खाली इन दो की मदद से निकली है सो यू गेट द सेम रिजल्ट हेयर इज वेल ठीक है तो आई होप आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू और आपको ये चीज़ें समझ आती जा रही हैं कि किस तरह से हम इन कैलकुलेशन को आगे जाकर किया करेंगे सो ऑटो को रिलेशन की तो आपने कुछ स्ट्रेंथ्स देख ली अब हम एक और काम करते हैं अब हम क्रॉस को रिलेशन को देखते हैं कि ये हमारे किस काम आ सकती है सो लेट्स टेक अ रियल सिचुएशन फॉर एग्जांपल यू हैव टू माइक्रोफोन्स सो लेट्स अज्यूम आई हैव अ माइक्रोफोन हियर एंड आई हैव अनदर माइक्रोफोन हियर एंड देर इज सम नोन डिस्टेंस डी बिटवीन दीज टू माइक्रोफोन्स सो दिस डिस्टेंस इज डी 
Now let's assume that both of these microphones are recording sound और इनके ऊपर एक sound आती है जो कि पहुंचती है T1 पे time T1 पे इस microphone पे और let's say time T2 पे इस microphone पे यहाँ हमारे पास एक बहुत interesting question ये होता है कि can we find out the direction of arrival of this sound and can we find out the origin can we locate the origin of this sound अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अंदर बहुत से चीजें जो हैं वो नोन है हमें स्पीड ऑफ साउंड एस्टिमेटेड है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कितनी होगी सो लेट्स एज्यूम वी नो वी द स्पीड ऑफ साउंड वी आल्सो नो द टाइम डिले डेल्टा टी व्हिच इज एसेंशियली टी वन माइनस टी टू व्हिच इज कि जितना वक्त लगा इन इन दोनों uh, सेंसर्स तक उस आवाज के पहुंचने में जितना उसके बीच में डिले आया इस डिले की मदद से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस साउंड की डायरेक्शन ऑफ अराइवल क्या थी कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल एक साउंड है जो लेट्स से मैं ये कहता हूं इस हाफ पॉइंट से अगर इस साइड पे कहीं साउंड ओरिजिनेट हुई है तो वो पहले इस माइक्रोफोन एम पर पहुंचेगी और बाद में माइक्रोफोन एम पर पहुंचेगी और अगर इस हाफ में कहीं साउंड जनरेट हुई है तो वो पहले आ, M2 पर पहुंचेगी और बाद में M1 पर पहुंचेगी इतनी चीज क्लियर है ठीक है ये बात समझ में आ गई अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि लेट से जू मुझे मालूम हो जाता है कि कब वो T1 पर पहुंची और कब वो T2 पर पहुंची तो क्या इस डिले की बेस पर मैं बता सकता हूं कि वो साउंड किस डायरेक्शन से आई थी ऑब्वियसली आई कैन टेल दैट सो आई एम गोन यूज वी एंड एंड इट विल जस्ट बी आई विल फॉर्म दिस ट्राइंगल एंड आई विल सॉल्व इट टू फाइंड आउट दी डायरेक्शन ऑफ अराइवल I will not uh, do the direction of arrival calculations for you. If you are interested, just look up uh, array or yeah, microphone arrays. Yeah, direction of arrival estimation estimation using two microphones. In me, see, 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 बिल्कुल उसी तरह के टाइम डिलेज एक और आवाज भी प्रोड्यूस करेगी जो यहां पे ओरिजिनेट हुई होगी प्रोवाइडेड के ये वाले डिस्टेंस सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इतने ही टाइम डिलेज इसमें भी आएंगे इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पन वी हैज एज्यूम्ड ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन एंड ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन इज वन जिसके किसी भी डायरेक्शन से आने वाली आवाज का रिस्पांस एक ही जितना प्रोड्यूस होता है रिस्पांस मीनिंग आप सादा वर्ड्स में आप समझ लीजिए मैं फिलहाल सिर्फ एम्पलीट्यूड रिस्पांस की बात कर रहा हूं कि जितना जो है वो करंट इंड्यूस हुआ आगे या जितना जो है वो उसके नतीजे के अंदर हमारे जो ये वोल्टेज ग्राफ हमने बनाया था इस वोल्टेज ग्राफ में चाहे किसी भी डायरेक्शन से आवाज आए ये एक ही जितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करता है फर्ज कीजिए अभी मैं बहुत ही सिंपल करके आसान वर्ड्स में इस चीज की बात कर रहा हूँ अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें दो तरीके हो सकते हैं या तो हम यहाँ ओमनी डायरेक्शनल की जगह किसी और किस्म का माइक यूज कर लें लाइक ए यूनि डायरेक्शनल माइक्रोफोन कार्डोइड माइक्रोफोन यूज कर लें या हम ये करें कि हम यहाँ पर एक माइक्रोफोन बढ़ा लें सो अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे थे दो माइक्रोफोन तो उसकी जगह अगर हम यहाँ पर तीन माइक्रोफोन यूज करना शुरू कर लें विद थर्ड माइक्रोफोन इट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन तो ये थर्ड माइक्रोफोन अब मुझे अलाउ कर देगा कि मैं डिसम्बिग्वेट कर सकता हूं कि आवाज इस साइड से आई थी या इस साइड से आई थी ठीक है सो so, यहां से आगे अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये सारे डिस्टेंसेस नोन हैं, तो आई कैन यूज दिस दिस दीज माइक्रोफोन इन डिफरेंट अरेंजमेंट यहां मैंने ट्राइंगुलर अरेंजमेंट किया आई कुड हैव अदर अरेंजमेंट विद अदर नंबर ऑफ माइक्रोफोन लाइक स्क्वेयर अरेंजमेंट एंड अदर अरेंजमेंट और उनकी मदद से आई कैन लोकेट के डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ साउंड क्या थी एंड आई कैन ऑल्सो लोकेट बिकॉज आई नो वी आई कैन ऑल्सो लोकेट कि ये साउंड जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई थी सो डायरेक्शन ऑफ अराइवल एस्टिमेशन एंड ओरिजिन की एस्टिमेशन ठीक है सो लोकेटिंग द ओरिजिन ऑफ साउंड ये दोनों की दोनों चीजें हम कर सकते हैं यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसकी और तफसील में जाएं तो यू नीड एटलीस्ट थ्री माइक्रोफोन टू फाइंड आउट दी डायरेक्शन ऑफ अराइवल एक्यूरेटली इन टू डायमेंशन अगर थ्री डायमेंशन के अंदर आपने करना है तो आपको इसके लिए एक माइक और चाहिए होगा जो इस प्लेन में एग्जिस्ट ना करता हो तो आपकी स्क्रीन से बाहर लगा हुआ होगा या आपकी स्क्रीन के अंदर लगा हुआ होगा एक माइक्रोफोन और आप उसको यूज कर रहे होंगे सो यू कैन थिंक ऑफ दैट एज एज सॉर्ट ऑफ दिस लाइक पिरामिड ऑफ माइक्रोफोन जो आप यहां पर यूज कर रहे हैं 
जिसकी मदद से आप जो है वो सो यू हैव माइक्रोफोन्स ऑन ऑल ऑफ दीज कॉर्नर्स ऑफ द पिरामिड और इसकी मदद से आप डायरेक्शन ऑफ अराइवल निकाल सकते हैं अब ये हमें बेसिक थ्योरी तो समझ में आ गई बहुत क्विकली मैं सब कुछ के ऊपर से गया हूँ और आपको अगर ये खुद से करना है तो इसके लिए अभी मजीद पढ़ना पड़ेगा द इन्फॉर्मेशन दैट आई गिवन यू इज नॉट कम्प्लीट नॉर एनफ मेरा सवाल कुछ और है मेरा सवाल ये है कि आपके पास दो माइक्रोफोन थे मैं यही कैसे पता लगाऊंगा कि एक सिग्नल यहाँ कब पहुंचा और यहाँ कब पहुंचा है पे सिग्नल तो एक कंटिन्यूस चीज है ना जो मुसलसल आ रहा है वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो अभी आ रहा है और थोड़ी देर के बाद नहीं आ रहा तो लिहाजा ये काम करने के लिए आई कैन आई वुड नीड टू बेसिकली अलाइन दीज टू सिग्नल्स टुगेदर सम हाउ एंड फिगर आउट कि इनके बीच में डिले कितना है सो लेट्स एज्यूम ये एक सिग्नल है और ये दूसरे माइक के ऊपर जो सिग्नल पहुंचा वो कुछ इस किस्म का पहुंचा तो असल में जो लैग नजर आ रहा है वो इतना है इनके बीच में दिस इज माई डेल्टा टी लेकिन इसके लिए मुझे इन दोनों को अलाइन करने की जरूरत है सो को रिलेशन फॉर्चुनेटली इज वन ऑफ दोज टूल्स दैट आई कैन यूज कि अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को आपस में को रिलेट करूं वो मुझे पीक देगा उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर ये दोनों सिग्नल्स मैक्सिमम अलाइंड होंगे एंड आई कैन जस्ट फाइंड आउट कि ये पीक जो है ये कितनी ओरिजिन से कितनी दूर आ रही है कितने सैंपल्स दूर आ रही है एंड बिकॉज आई नो द सैम्पलिंग इंटरवल टी एस सो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सैंपल्स मल्टीप्लाइड बाई टी एस टू फिगर आउट द टाइम डिले बिटवीन दीज टू सिग्नल सो यहाँ पर हम को रिलेशन को यूज करते हैं क्रॉस को रिलेशन को यूज करते हैं वी जस्ट फाइंड द क्रॉस को रिलेशन बिटवीन दीज टू सिग्नल्स और उसकी बेस पर हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितने टाइम डिलेड हैं सो मल्टीपल सेंसर्स के ऊपर आने वाले सिग्नल्स को हम आपस में क्रॉस को रिलेट करके ये फिगर आउट कर सकते हैं कि वो सिग्नल्स कितने कितने डिले के बाद दूसरी जगह पर पहुंचे हैं और वो पीक्स रिवील कर देंगे कि कितने डिले के बाद पहुंचे हैं सो दिस इज बाई वे नॉट दी ओनली मैथड बट दिस इज द सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन मैथड ऑफ फाइंडिंग आउट दीज मैक्सिम अलाइनमेंट्स बिटवीन सिग्नल्स विच आर अराइविंग On different uh, sensors. अब इस चीज को थोड़ा सा करके हम देख लेते हैं मैट लैब के अंदर ऑल राइट जी सो अब हम ये करेंगे कि अब हम कुछ एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स लेंगे हमने जो डिले एस्टिमेशन की भी बात की है ना उसको समझने के लिए ऑल आई एव डन एज के मैंने सिंपली ये एक फाइल ली है और ये फाइल आप ऑलरेडी जानते हैं दिस इज द फर्स्ट फाइल फ्रॉम द प्रेस कॉर्पोरेस दैट यू विल बी रिकॉर्डिंग दीज डेज आई थिंक सो मैं इसको चला देता हूँ एक दफा और इसको बाय द वे मैंने एट थाउजेंड सैम्पल्स पर सेकेंड के ऊपर मैंने इसको रिसैम्पल कर दिया है तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये गायब हो गया है सिर्फ फोर थाउजेंड हर्ट्स तक इसके अंदर uh, जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है लेट मी प्ले इट फॉर यू नीलम ने सालगिरह पर हेड सेसमोग्राफ असवत कुरैशी के माथे पर एंठन और गम की आतशी रौ महसूस की सो दिस इज योर फेमिलियर प्रेस कॉर्पोरेस अब तक तो आपको इस वाले जुमले पे हंसी आना भी बंद हो गई होगी बिकॉज इट हैज़ बिन अ वाइल आप काफ़ी अरसे से इसको सुन रहे हैं और उसके बाद मैंने किया है कि मैंने इसी के अंदर से ना एक हिस्सा थोड़ा सा काट लिया है सो लेट आई जस्ट टुक आउट लेट मी जस्ट है सो आई जस्ट टुकआउट कुरैशी और ये आखिर में मैंने इसके ना नॉइज सारी की सारी डाल दी सो सिंपल मैंने कमरे में जो एम नॉइज थी वो रिकॉर्ड कर ली वाई डेड आई डू दैट बिकॉज मैट लैब में जो डिफॉल्ट फंक्शन लिखा हुआ है कोरिलेशन का या कॉन्वोल्यूशन जिस तरह लिखा हुआ था उसमें आपके दोनों वैक्टर्स का साइज सेम होना चाहिए तो राधा दैन कि मैं उसको री करता मैंने इस वैक्टर को बड़ा करके इसके आगे सिंपल नॉइज डाल दी है को में कोई फर्क नहीं पड़ेगा असल में तो इस चीज़ को हमने ढूंढना है दूसरी वही फाइल के अंदर सो कुरैशी वर्ड जो है ये हम सर्च कर रहे होंगे एक दफ़ा हम उस फाइल में जाकर देख लेते हैं कि रफली ये पड़ा हुआ कहाँ पर है so the kurashi is somewhere around here i think ke mathe par and so it should be here swat kurashi ke mathe kurashi so it's here and around jo hamara time hai jis pe ye pada hua hai ye ko 3.74 3.72 uh, सेकेंड्स के ऊपर जो है वो ये वाली चीज पड़ी हुई है सो दिस इज द बेस्ट अलाइनमेंट जो हमें मिलनी चाहिए किसी तरह हमें 3.72 पॉइंट सेवन टू सेकेंड मिल जाना चाहिए इस चीज के नतीजे में कि जहां पे इसकी बेस्ट अलाइनमेंट आएगी राइट सो आई जस्ट टुक दीज टू फाइल आई नेम्ड वन ऑफ दैम हे स्टैक एंड आई नेम दी अदर वन इज नीडल बाय द वे ये हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जब हम कभी भी सर्च करने वाली चीज और जिसमें सर्च हो रहा है उसकी बात कर रहे होते हैं तो सर्चिंग फॉर अ नीडल इन अस टैक तो एक वो घास के गट्ठे के अंदर जो है वो हम एक घास की जो है वो टुकड़े को ढूंढ रहे हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं ऑल राइट right जी तो इसको सेव मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आई जस्ट गो टू दिस डिफरेंट फाइल इट्स अ वेरी शॉर्ट फाइल जिसके अंदर हमने सिंपली बस सिर्फ इन दोनों को आपस में क्रॉस को रिलेट किया दिस टाइम आई यूज द क्रॉस को रिलेशन फंक्शन एंड आई जस्ट यूज द हेस टैक एंड द नीडल द सिंपल फाइल्स एंड लेट सी वट हैपन्स ऑल राइट सो Let me just zoom it in. So आपको यहाँ
ये पीक आपको मिल रही है सो यू वी हैव अ पीक सो वी आर सक्सेसफुल पहली चीज़ तो ये है कि पीक हमें इसमें मिल गई है और जो इस एक्सेस को मैंने मार्क किया हुआ है वो मार्क भी मैंने किया हुआ है सेकंड्स के अंदर तो यू कैन क्लियरली सी कि ये हमें क्या बता रहा है थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेकेंड्स के ऊपर इसको ये पीक मिली है लेट्स जस्ट फिगर आउट फ्राम हीयर वेदर दिस एग्रीज हमने अभी जो वहाँ पर देखा भी था इसको तो दिस इज सो दी एक्स एस टू सो टू नाइन एट थ्री एट को यू कैन इजीली मल्टीप्लाई दिस विद जस्ट राइट इट टू नाइन एट थ्री एट ये हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जितने के ऊपर जाके इसकी अलाइनमेंट हुई है हर सैंपल कितना है सो अगेन डिवाइडिंग इट बाय एट थाउजेंड एंड यू गेट थ्री पॉइंट सेवन टू सो अराउंड थ्री पॉइंट सेवन टू के ऊपर इसकी अलाइनमेंट है और थ्री पॉइंट सेवन टू ही के ऊपर तकरीबन थ्री पॉइंट सेवन नाइन के ऊपर ही हमें शो कर रहा है ओबियसली मैंने कट जो किया हुआ है यू कैन सी इट फ्राम हीयर कि वो एग्जैक्टली वहाँ से नहीं किया हुआ थोड़ा सा आगे से किया हुआ है इनफैक्ट यस सो मैंने जो कट किया हुआ है वो यहाँ से किया हुआ है सो विच इज़ सैम्पल नंबर थ्री जीरो थ्री फाइव सेवन तो वो एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर आपका ये थ्री पॉइंट सेवन नाइन आपको शो कर रहा है ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू फर्दर कन्विंस के मैं सच कह रहा हूँ तो एक दफ़ा कर लेते हैं थ्री जीरो थ्री सेवन एट सो जस्ट राइट इट थ्री जीरो थ्री सेवन एट डिवाइडेड बाई एट जीरो 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 गिवज यू थ्री पॉइंट सेवन नाइन येस आई वॉज टेलिंग द ट्रूथ ये ऑल राइट ओके नाउ नाउ लेट मी शो यू एन अदर एग्जाम्पल और इस दफ़ा आई वॉन्ट टू एक्चुअली शो यू दिस टेक्निक फेलिंग सो इन दिस वन आई हैव दिस तो पहले एक दफ़ा सुने कि इसमें मैंने बोला हुआ क्या है All right. So I have uh, basically taken the same word Baba, but I stretched it and I pronounced it Baba and Baba in in the third place. The third one, by the way, is motivated by my one year old. वो मुझे आवाज़ इसी तरह से देती है. But yeah. जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी तक शायद आपको लग रहा हो कि क्रॉस को रिलेशन से हम बड़ी आसानी से किसी भी फ्रेज के अंदर किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं जिसको हम स्पोकन टर्म डिटेक्शन कहते हैं या की वर्ड स्पॉटिंग कहते हैं देर इज इट इट द आंसर इज येस बट विद कैवी आर्ट इट्स नॉट एज सिंपल वजह यह है कि हम एक ही वर्ड को एक तरह से नहीं बोलते कभी स्ट्रेच करके बोलते हैं कभी छोटा करके बोलते हैं इस केस में उतनी एग्जैक्ट मैचिंग्स और उतनी हाई पीक्स नहीं मिलती सो अब मैंने यहाँ पर जो हेस टैग ढूंढा हुआ है सो अब मैंने तीन दफ़ा बाबा बोला है ना इसमें और बाकी मैंने ये अलग अलग चीज़ें इसलिए बोली थी मेरिट फ्रेजेज इसलिए नहीं बोली कि उस पर मैच आ जाएगा अगर मैं कहूँ मैंने बाबा कहा मैंने बाबा कहा तो वो मैंने कहा जो है ना उसके ऊपर मैचिंग आने लगेगी तो लिहाजा आई जस्ट यूज़ डिफरेंट वर्ड्स इन ईच प्लेस ऑल राइट एंड नाउ फॉर द नीडल I'm just using this. Baba. So just Baba को मैंने जो first वाली इसकी एक्ट्रेंस थी उसको यूज़ किया हुआ है सो नाउ लेट्स गो बैक एंड सी दिस इन एक्शन सो इसको मैंने सेव किया था हेस टैग टू और नीडल टू के नाम से एंड लेट्स रन इट एंड लेट मी एम्फोसाइज दिस एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि वो जो फर्स्ट बाबा था वो यहाँ कहीं बोला हुआ था राइट और आपको और जस्ट गो बैक टू प्रैट एंड क्विकली फिगर आउट कि वो बोला हुआ कहाँ है बजाय कि हम यहाँ पर उसको निकालें और उसके बाद उसका दोबारा से वो फाइंड आउट करें आई थिंक इट्स यर सो इट्स अराउंड थ्री पॉइंट फोर एट बा पता ही मैंने एग्जैक्टली कहाँ से काटा है बट अराउंड थ्री पॉइंट फोर एट है एंड लेट्स सी कि ये हमें फर्स्ट हाई पीक कहाँ पर दे रहा है थ्री पॉइंट फोर एट परफेक्ट सो फर्स्ट पीक तो इसने परफेक्ट अलाइन कर दी जो कि वही वर्ड था लिहाजा उसने ढूंढ दी लेकिन अगली जो पीक्स हैं वो हमें ये यहाँ पर दे रहा है सो लेट्स गो बैक टू प्रैट And let's see कि अगला बाबा जो है वो कहाँ बोला गया तकरीबन ऑल राइट सेवन पॉइंट टू फाइव रफली सो दैट वुड बी आई दर हीयर सेवन पॉइंट वन टू और हीयर बिकॉज बाबा के अंदर भी दो दफ़ा है ना तो आई दर इट्स मैचिंग दफर सेवन पॉइंट फोर नाइन सो दिस इज द सेकेंड वन द सेकेंड पीक दिस इज द फर्स्ट पीक जो कि उसको उससे पहले मिल रही है सो ये उस बाबा के अंदर भी दो हिस्से करके उसको मैच कर रहा है इफ वी लुक एट द थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट डिफरेंट वन so that's around 11.62 and we have a peak here at we need to exactly position it to see it 12.31 and then there is a peak before it 11.49 so in this zone it found a match but not an exact match so you can clearly see ke 
क्रॉस को रिलेशन में जब एग्जैक्ट मैच मिलता है तो कितनी हाई पीक मिलती है और जब नॉन एग्जैक्ट मैचेस मिलते हैं तो उतनी हाई पीक्स नहीं मिलती सो so, जो एक कमज़ोरी हमें यहाँ पर क्रॉस को रिलेशन की नज़र आ रही है वो ये है कि ये सिग्नल की स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग को डील नहीं कर सकता ये सिर्फ डील कर सकता है जब एग्जैक्टली exactly सिग्नल एक जैसा हो या एक दूसरे से बहुत सिमिलर हो ठीक है तो ये हाइज तो दे रहा है इन पॉइंट्स पे और कहीं नहीं इतने हाइज दे रहा जितने ये यहाँ यहाँ और यहाँ दे रहा है हाउ एवर स्टिल द मैचिंग कुड बी बेटर तो लिहाजा हम इसके लिए अभी नहीं एक आध लेक्चर के बाद विल हैव अ स्पेशल लेक्चर जिसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हम कीवर्ड स्पॉटिंग या स्पोकन टर्म डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं दे नोन एज डायनेमिक टाइम वार्पिंग उसके लिए हमने एक और चीज़ भी पढ़नी है जो आपके प्रोजेक्ट में भी यूज़ होनी है विच इज़ नोन एज मिनिमम एडिट डिस्टेंस द टू एल्गोरिदम्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर एक्चुअली सो विल दैट वुड बी वन लेक्चर इन विच विल जस्ट डू ऑल ऑफ दैट बट या फॉर नाउ लेट्स रिटर्न टू द टाइम डोमेन मैथड्स ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग बाद वो भी टाइम डोमेन मैथड्स हैं लेकिन अभी फिलहाल हम उनको नहीं देख रहे जी जी ना अब सो को रिलेशन के इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद और थोड़े से इसके ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स मिलकर किए इसके बाद नाउ वी आर रेडी टू बेसिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक इन आर डिस्कशन और इसके लिए आप अपने जहन में ले आइए जो हमारी डिस्कशन हो रही थी अराउंड लीनियर एंड टाइम इन वेरियंट सिस्टम्स और लीनियर एंड टाइम इन वेरियंट सिग्नल्स की एंड वी डिस्कस देयर इन 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 सम लेवल ऑफ डिटेल कि इसका मतलब क्या होता है लीनियर सिग्नल्स क्या होते हैं लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं टाइम इन वेरियंट और टाइम वेरियंट सिग्नल्स क्या होते हैं और सिस्टम्स क्या होते हैं तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हम मेथड्स अब डिस्कस करेंगे ऑफ टाइम डिपेंडेंट्स प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच सिग्नल्स के ये टाइम डोमेन वे फॉर्म ऑफ स्पीच को डायरेक्टली यूज करते हैं सो विल बी यूजिंग द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन विल बी यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन वेर दिस दिस एक्सेस इज दिस एक्सेस इज टाइम एंड दिस एक्सेस इज सम फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड और ये हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या यूज हो सकता है और उसके पीछे क्या क्या हमारी रीजन होती हैं नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द होल मॉडल दैट वी हैव डिवेलप्ड फॉर दिस एनालिसिस जो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर कॉन्वोल्यूशन का मॉडल डेवलप किया था वेर वी एक्चुअली सॉ दैट वी कैन रिप्रेजेंट एनी आर्बिटरी सिग्नल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट एंड अ ट्रेन ऑफ इम्पल्स एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दैट वी सॉ दैट हाउ वी कैन कैरेक्टराइज एनी सिस्टम और इन दिस केस एनी लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम बाय इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड हाउ वी कैन देन यूज एनी इनपुट and uh, convolve it with that impulse response to figure out the output of that system theek hai to ye bahut important hamare liye cheez thi ki humne ye kaha ki kisi bhi linear time invariant system ko jab hum uske uh, impulse uh, kisi impulse ke sath excite karte hain to uske nateeje mein hamare paas jo cheez nikalti hai wo uska impulse response hota hai and now using this impulse response agar hum is impulse response ke sath kisi bhi nayi input xn ko कन्वॉल्व कर दें तो इससे हमारे पास इसकी आउटपुट यानी गिवन दिस इनपुट हाउ वुड दिस सिस्टम बिहेव वो चीज निकल आएगी जिसको हमने यहाँ पर वाई एन कहा था तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो ये चीज के लिए एक बुनियादी जरूरत ये थी कि हमारा सिस्टम लीनियर और टाइम इन हो जबकि हमने ये देखा था उस वक्त खाली हमने गुफ्तु की थी अब थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि हमारा स्पीच सिग्नल टाइम वेरिंग है इट्स नॉट टाइम इन वेरियंट ये नीचे आपके सामने जो है वो आ, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वॉइस कॉन्सोनेंट यहाँ पर बोला गया है और यहाँ पर भी वॉइस कॉन्सोनेंट बोला गया है और ये बेसिकली वॉल बोला हुआ आई थिंक ये बाबा कहने की रिकॉर्डिंग है सो so, इसके अंदर यू कैन क्लियरली सी कि ये सिस्टम ये ये सिग्नल अपने आप को चेंज कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल आर चेंजिंग एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट वी नो दैट द होल वोकल ट्रैक चेंजेज इट्स शेप इट्स नॉट द सेम शेप ऑफ द वोकल ट्रैक थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन विच इज प्रोड्यूसिंग दिस साउंड कभी मुंह बंद है कभी मुंह खुला है कभी वोकल ट्रैक पतला है बड़ा है कंस्ट्रक्टेड है पीछे से आगे से एंड सो ऑन एंड सो फोर कभी नेजल कैविटी खुली हुई है कभी बंद है एंड सो ऑन सो अब ना इस पे लिनियरिटी ला सकते हैं हम थ्रू आउट के लिए एक सिस्टम समझते हुए ना इस पे हम टाइम इन वेरियंस ला सकते हैं लेकिन जो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने की है वो ये है कि ऑल दो एज अ होल इट्स अ टाइम वेरिंग सिग्नल बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वी कैन एज्यूम टाइम इन वेरियंस इन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये सिग्नल बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हो रहा एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोइंग कि हम बजाय इसके कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को एज अ होल लें और इस मॉडल को इंतहाई कॉम्प्लेक्स कर दें 
हम ये कर सकते हैं कि हम इसके छोटे छोटी विंडोज बना लें सो लेट्स एज्यूम ये एक छोटी सी विंडो है और कि ये कहें कि इसके अंदर ये सिस्टम एक एल सिस्टम की तरह बिहेव करता है इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो चेंजेस कम हैं फ्रीक्वेंसी बाय एंड लॉज बाय एंड लॉज सेम है और अगर ये इससे इसमें भी नहीं होगा तो इसको और छोटा कर लेंगे सो फॉर विंडोज ऑफ लाइक ट्वेंटी मिली सेकेंड्स थर्टी मिली सेकेंड्स फिफ्टी मिली सेकेंड्स हमारा ये सिस्टम बहुत हद तक टाइम इन वेरियंट सिस्टम्स की तरह और लीनियर सिस्टम्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है सो so देर अब हम जितनी भी गुफ्तु करते हुए आए हैं वी विल कन्वर्ट ऑल ऑफ दैट इन टू शॉर्ट टाइम एनालिसिस सो अब तक हम बात करते रहे पूरे सिग्नल की एज अ होल विच डज नॉट मेक सेंस अगर मैं आपसे खाली आप ही से सवाल करूं चले फर्ज कीजिए कि मुझे आप एनर्जी बताएं इस इस सिग्नल की मुझे एनर्जी निकाल दें आप मुझे इसकी एनर्जी निकाल देते हैं आपने मुझे इस सिस्टम की इस सिग्नल की लेट से एक्स ये सिग्नल था इसकी आपने मुझे एनर्जी निकाल कर दे दी मुझे उससे क्या फायदा होगा वो एनर्जी यहां से लेकर यहां तक सेम तो है नहीं यहां कुछ और है यहां कुछ और है यहां कुछ और है यहां कुछ और है सो देर फोर इट डजेंट मेक सेंस सो देर फोर वी डोंट वॉन्ट वन वैल्यू ऑफ वन नंबर क्योंकि एनर्जी आपको वन नंबर निकाल कर देती है वी डोंट वॉन्ट वन नंबर वी वॉन्ट एनर्जी बींग कैलकुलेटेड ऑन स्मॉल सेगमेंट थ्रू आउट सो अब हम ये करेंगे यहाँ की एक एनर्जी निकलेगी यहाँ की एक निकलेगी यहाँ की एक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम एनर्जी निकालते चले जाएंगे थ्रू आउट हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज आ जाएंगी और उसके बाद हम उन वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे कि हम कहेंगे जी यहाँ एनर्जी लो है और यहाँ एनर्जी हाई है और यहाँ एनर्जी लो है और यहाँ एनर्जी हाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये जो ग्राफ बनेंगे ये हमारे शॉर्ट टाइम एनालिसिस से आ रहे होंगे ये एक फ्रेम है इसके अंदर एनर्जी निकाली और एक पॉइंट लगा दिया यहाँ ये एक और फ्रेम है फ्रेम है इस फ्रेम में एनर्जी निकाली यहाँ पॉइंट लगा दिया इस फ्रेम में एनर्जी निकाली यहाँ पॉइंट लगा दिया इस फ्रेम में एनर्जी निकाली यहाँ पॉइंट लगा दिया इस फ्रेम में एनर्जी निकाली यहाँ पॉइंट लगा दिया इस फ्रेम में निकाली यहाँ पॉइंट लगा दिया ये आई होप के आपको चीज़ समझ आ रही है दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन जहाँ आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारा शॉर्ट टाइम एनालिसिस होगा किस तरह चाहे वो एनर्जी के लिए हो चाहे वो और मेट्रिक्स के लिए हो फॉर एग्जाम्पल ऑटो को के लिए हम ये कहेंगे कि पिच निकालनी थी आपने ऑटो कोरिलेशन की लेकिन लेट्स से सिर्फ इस एक फ्रेम के ऊपर की यहाँ ऑटो कोरिलेशन निकाली फिर इसकी निकाली फिर इसकी निकाली जो पिच की वैल्यू निकली यानी पीक्स के डिफरेंस निकाल कर आपने उसे प्लॉट कर दिया जी यहाँ पे पिच ये थी 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 और आखिर में वो आपके पास एक पिच टीयर आ गया दैट्स हाउ वी एक्सट्रैक्ट द पिच टीयर्स सो दिस इज द बेसिक आइडिया दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ योर शॉर्ट टाइम एनालिसिस ऑफ दीज वे फॉर्म्स ठीक है तो अब होपफुली ये अब आपको क्लियर है ये है जनाब एक शॉर्ट सेगमेंट पिछली वाली स्लाइड में आपने जो चीज देखी थी ये उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला हुआ है दिस इज अंटी मिली सेकेंड सेगमेंट ऑफ दैट स्पीड सिग्नल वो सेवरल सेकेंड्स का था आई थिंक ये नाइनटी मिली सेकेंड का वो मेरे ख्याल में शायद बा बा आई थिंक वो होगा एक एक या डेढ़ सेकेंड का होगा सो ये नाइनटी मिली सेकेंड का स्पीड सिग्नल है एंड यू कैन क्लियरली सी के ना ओ दिस इज मोर यूनिफॉर्म दिस इज मोर लाइक एन एल टी आई और नॉट नॉट कम्प्लीटली अगर आप इसके शुरू के हिस्से को और आखिर के हिस्से को कंपेयर करें तो दीज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हाउ एवर अगर आप इस हिस्से को इस हिस्से से कंपेयर करें तो डिफरेंसेज कम है सो ये बेसिक जो हमारा आइडिया है वो ये है कि बिकॉज ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड आर प्रोड्यूस थ्रू एक्चुअल आर्टिकुलेटर्स और जाहिर है कि हमारी ये गोश्त पोस्त की बनी हुई जबान या मुंह या मसल्स या जबड़े ये ऐसा नहीं हो सकता कि माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लैश वी टॉक अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसे बाद में फ्लैश को कभी बहुत तेज बोलता हुआ मैंने नहीं सुना प्रॉब्ली दैट्स अ फ्लॉ He should be able to speak really quickly and at, at, a, at a really high frequency. That's a, that's a, I think a, a problem in the in the ideology. But anyhow, maybe I'm mistaken about that. <laughs> maybe आप में से कोई बहुत बड़ा fan हो और मेरा दुश्मन हो जाए कि जी flash को ऐसा क्यों कह दिया? अच्छा. तो खैर एनी हाउ तो क्योंकि ये हमारे आर्टिकुलेटर्स एक खास हद से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकते लिहाजा वोकल ट्रैक की शेप एक खास तेजी से ज्यादा तेजी से तब्दील नहीं हो सकती ये मिली सेकेंड्स के अंदर चेंजेस आती हैं बहुत जल्दी भी आए तो और बस दफा सेकेंड्स के अंदर आती हैं लेकिन इससे जल्दी नहीं आ रही होती तो लिहाजा हमारी जो स्पीच वेव फॉर्म है वो भी मिली सेकेंड्स यानी टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स तक वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बरकरार रखती है सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ विंडोइंग विंडोइंग होगी जिसके थ्रू हम फ्रेम्स निकालेंगे सो हम एक विंडो बनाएंगे हम कहेंगे ये एक विंडो हो गई जो चीज निकल के आएगी इस विंडो में से यानी इतना सिग्नल यहां
अच्छा जी सो दिस लीड्स टू अ वराइटी ऑफ शॉर्ट टाइम प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन विच शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ स्पीच विच विच आर नोन एज एनालिसिस फ्रेम्स आर प्रोसेस्ड एज इफ दे वर शॉर्ट सेगमेंट्स फ्रॉम अ सस्टेन साउंड विद फिक्स प्रॉपर्टीज यानी अब हमने एज्यूम ये कर लिया कि उन सेगमेंट को निकाल के अब ये समझना है कि जैसे ये सस्टेन प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सस्टेन साइन वेव हुआ करती थी द प्रोसेसिंग ऑफ एन एनालिसिस फ्रेम प्रोड्यूस आई दर सिंगल और अ सेट ऑफ नंबर सो हमने जो भी एनर्जी की एग्जाम्पल देखी है या पिच की एग्जाम्पल देखी है उसमें सिंगल नंबर पर फ्रेम निकल रहा है लेकिन दे कुड भी अदर केसेज जहाँ पर एक फ्रेम में कई नंबर निकलेंगे जैसे जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स में जाएंगे तो हर फ्रेम के लिए बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज और उनके ऊपर जितनी एनर्जी मौजूद है वो सब कुछ निकलेगा सो वी कैन गेट एन एरे अ वैक्टर फॉर ईच फ्रेम इन दिस केस वी जस्ट गेटिंग अ सिंगल नंबर अ स्केलर फॉर ईच फ्रेम हैंस प्रोड्यूसिंग अ न्यू टाइम डिपेंडेंट सीक्वेंस विच सर्व एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल सिग्नल तो अब अगर वो जो मैंने अभी स्पेक्ट्रम की बात की है ना अगर आप गौर करें तो आपका स्पेक्ट्रोग्राम भी एक्जैक्टली यही है हम छोटे छोटे फ्रेम्स बनाते हैं उस फ्रेम्स के अंदर यहाँ पर टाइम है उस फ्रेम के अंदर ये देखते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं और उन फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हम कलर कर देते हैं कि जी हमें यहाँ फॉर्मेंट्स नजर आ रहे हैं लेट से और ये अगले में ये फॉर्मेंट यहाँ आ गया अगले एनालिसिस फ्रेम में और अगले में जो है वो थोड़ा और छोटा होता जा रहा है और अगले में ये यहाँ तक और ये वाला ऊपर मूव होना शुरू हो गया एंड लेट से ये इस तरह मूव करता चला गया तो अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वे यू हैव टाइम हियर एंड यू हैव योर फ्रीक्वेंसीज हियर और डार्कनेस जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ मौजूद है तो ये इसेंशली फ्रेम्स के ऊपर हो रहा है और वो आपको याद होगा हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहाँ पे मैंने विंडो साइजेस चेंज किए थे और स्पेक्ट्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए थे वो बातें अब बहुत करीब आ गई तो वो भी हम बड़ी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं इन ठीक है सो दिस स्पेक्ट्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल वे यू गेट मल्टीपल नंबर यू अ वैक्टर ऑफ नंबर दीज नंबर बेसिकली जो यहाँ से यहाँ तक प्लॉट हुए हैं फॉर ईच एनालिसिस फ्रेम Okay, so if we look at, uh, for example, this particular example, um, we see here um, a signal uh, that is being windowed uh, to produce a frame. So if the window size of the window is 10 milliseconds, so let's assume this is 10 milliseconds, and the sampling rate was 8,000 samples per second, 8 kilo samples per second, or 8 kilohertz, you can also call it that. So 8 kilo samples per second is the sampling rate. So there are 8,000 samples in each second. So how many samples would be in 10 milliseconds? And obviously you're right, those would be. 80 samples so the frame size itself in this case and for this particular sampling rate and this this uh, window size would be 80 samples all right so what do we mean actually when we say that we are windowing a signal would the window simply be just cutting off the rest of the part of the signal so making everything else zero except for what what's in the window would it would that be the way that that we perform the the windowing of a signal yes that's one of the ways so pehla tarika jo sabse simple hai jisko hum rectangular window kehte hain usme hum yahi karte hain ki we multiply everything else in the signal with zero and then we just keep the part jisko humne window ke andar rakha hua hota hai obviously this is the mathematical way of saying that otherwise in programming all we do is that we just take that part of the signal jo hamari window ke andar aa raha hai और उसको ले जाकर उस पर जो भी चीज़ करनी है एनर्जी निकालनी है को करनी है उतनी चीज़ को सिग्नल समझते हुए कर लेंगे देन वी स्लाइड द विंडो फॉरवर्ड एंड देन वी रिपीट द प्रोसेस अब ये विंडोज आगे कैसे मूव होती हैं क्या एक विंडो पोजीशन के बाद अगली विंडो पोजीशन ये वाली होती है या फिर इस विंडो पोजिशन के बाद जो सेकेंड विंडो पोजिशन है वो ये वाली होगी और हम एक सैंपल इसको आगे ले जाएंगे या दस सैंपल आगे ले जाएंगे या सौ सैंपल आगे ले जाएंगे वॉट वुड इट मीन सो ये ऑल ऑफ द अब बेसिकली सो हम विंडोइंग को नॉन ओवरलैपिंग भी विंडोज करते हैं यानी नॉन ओवरलैपिंग फ्रेम्स जो प्रोड्यूस करें विंडोज वो भी बनाते हैं कि एक विंडो जहाँ खत्म हो रही है अगली ले आए ये जरा हम ऐसे केसेस में करते हैं जहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइसली टाइम को नहीं देखना जहाँ पर हम ज्यादा प्रिसीजन देखना चाह रहे होते हैं वहाँ पर हम ओवरलैपिंग विंडोज डिफाइन करते हैं सो so, पहली विंडो के बाद जो अगली विंडो है वो कुछ नंबर ऑफ सैम्पल्स आगे बढ़ेगी सो दैट मीन्स के दे वुड बी अ पोर्शन दैट वुड बी ओवरलैप बिटवीन द फर्स्ट विंडो एंड द सेकेंड सो दिस बेसिकली एंश्योर्स दैट वट एवर फीचर वी आर मेजरिंग Uh, very smoothly uh, between the windows or across the windows. ठीक है जी ये hopefully आपको clear हो रहा है ये कुछ examples हैं आपके सामने कुछ windows भी हैं ये discussion अभी लंबी चलनी है तो इसलिए मैं अभी तो बिल्कुल briefly इसकी बात कर रहा हूँ तफसील आगे जाकर आती रहेगी uh, So यहाँ पर आप जो देख रहे हैं so this is the signal, uh, this is the original signal. and this is a rectangular window so essentially a rectangular window is just defined as for example this is your window function w wn so the way you define it is that this wn uh 
is equal to 1 for n greater than or equal to 0 less than or equal to n by 2. So this is um, how we define it if we want to define the window uh, with origin in the middle of it. So if the origin is here and this is n by capital N by 2 actually. So let me just rewrite it. This is n by 2, in fact, minus n by 2, and this is n by 2. So this is the rectangular window which is placed at or uh, positioned at uh, the uh, the center of the window is positioned at the origin. Uh, sometimes when we talk about positioning, we talk about the left side. So that's why I'm using the term carefully positioned at. We have aligned the center with the origin. And with n by 2 samples on the right hand and n by 2 samples on the left hand. And with all of these, the value of wn is 1. In the rest of the places, the value of wn is 0. Okay? Sometimes you will get this explicit definition. And you will get this way too. And when you want to win to a function, when you want to win to a function, essentially what you are doing is you are just multiplying your function. Your x को आपने simply multiply कर देना है w के साथ ये मैंने square और round brackets mix कर दी हैं I hope कि you will forgive me for that as I warned you earlier ये mixing होती रहती है तो ये multiplication करने के बाद आपके पास जो चीज आएगी वो essentially इस position के ऊपर signal का वो हिस्सा निकल आएगा जितना इसमें overlap कर रहा है as you can see here ये basically ये इतना हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है तो ये रेक्टेंगुलर विंडो से विंडो होकर जो फ्रेम निकल रहा है वो ये फ्रेम है। We can also have a triangular window। Triangular window अगर हमारे पास हो तो उससे जो हमारे पास फ्रेम निकलेगा, वो इस किस्म का फ्रेम निकलेगा इस वेवफॉर्म के लिए। अगर हमारे पास इस किस्म की विंडो हो, जिसको हमने यहाँ पर हैनिंग विंडो कहा है, तो इस हैनिंग विंडो के केस में हमें जो है वो इस किस्म का फ्रेम मिल रहा है ये एक और विंडो है दिस इज ऑल्सो अ फेमस विंडो इट्स नोन एज हैमिंग विंडो और इसके लिए भी जो फ्रेम निकलेगा यू कैन बेसिकली विजुअलाइज के वो किस तरह का होगा अब कितने विंडो फंक्शंस हैं ये क्यों अलग अलग हैं इनकी क्या अच्छाइयां बुराइयां हैं ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लोर करेंगे विंडोज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं लेकिन यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज एंड देयर बेनिफिट्स एंड देयर शॉर्टकमिंग्स वो ज्यादा जो आएंगी जिस पर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन हिस्से को डील कर रहे होंगे टाइम डोमेन में उसकी बहुत ज्यादा तफसील नहीं आएगी बहुत ब्रीफली मैं टच करूंगा विदाउट गोइंग इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर हाउवर जिस वक्त हम आएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वहां पर इसका काफी तफसीली डिस्कशन हमें करनी पड़ेगी बिफोर वी गेट इन टू दी फोर ईयर ट्रांसफॉर्म्स एंड ऑल ऑफ दी अबव तो उस सब कुछ से पहले फिर जो है हम इसको तफसील से देखेंगे कि इस विंडोइंग के क्योंकि जो इसके ज्यादा बड़े इम्पैक्ट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हैं टाइम डोमेन के अंदर जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो हम अभी कवर कर लेंगे कि टाइम डोमेन वे फॉर्म इससे किस तरह से चेंज होती है ठीक है और उसी पॉइंट पर जब वो आएगा तो फिर हम इन विंडो के फंक्शन को तफसील से देखेंगे भी कि मैथमेटिकली हम इनको डिफाइन किस तरह से करते हैं ये हैं कितने ये बहुत सारे So just Wikipedia के ऊपर आप जाएं और you you'll find a very long list of windows सब अपने फायदे अपने नुकसान और कुछ तो बीच में इतना कम डिफर करती हैं कि किसी specific purpose के लिए you have just created a new window for general purposes there won't be much difference between those windows तो ये इस तरह की भी चीज आपको मिलेगी so it's not necessary for you to remember all of the like I don't know 50 window functions you just need like three or four important ones that that you need to learn about how these these function functions impact the signal in terms of its time domain and frequency domain characteristics. अच्छा जनाब, अब जब हम ये windowing पढ़ लेंगे, तो जो कि हम अभी बस समझे पढ़ी चुके एक तरह से, अब सिर्फ उसको implementation उसका देखना है, तो इसकी base के ऊपर we're gonna define a lot of these interesting metrics. और अब मैंने पहली दफा इन metrics को यहाँ पर जोड़ दिया है इस चीज के साथ कि इससे हम कौन सा speech processing का काम करवा रहे होंगे। so we're going to learn about short time energy, which you already know what it is. So you know how to calculate energy. It's just that you can window the energy of the window, but you can take the signal of the energy of the window, and you can take the window of the window, छोटा सा हिस्सा निकालेंगे उसकी एनर्जी निकालेंगे विंडो आगे मूव करेंगे फिर एनर्जी निकालेंगे और आपके पास एनर्जी का एक प्लॉट आ जाएगा सो दैट वुड बी योर शॉर्ट टाइम एनर्जी विल आल्सो लुक एट समथिंग एल्स जिसके अंदर आपको याद होगा कि एनर्जी के अंदर हमने ये चीज को स्क्वेयर टर्म किया हुआ था और यहां पर आपके पास ये एब्सोल्यूट था जो शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड है इनफैक्ट इसमें जो एवरेज मैग्नीट्यूड का हिस्सा है उसके अंदर यहां पर आपके पास सिर्फ xn होगा हमारे पास यहाँ पर जो है वो x square n नहीं होगा ठीक है तो ये magnitude इससे short time magnitude निकल आएगा फिर हम देखेंगे कि आगे इसकी averaging से हमारा क्या मतलब है तो वो हम आस्ता आस्ता फिर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे and then similarly you have zero crossing rate ZCR 
जीरो क्रॉसिंग रेट इज डिफाइंड एज कि कितनी दफा आपका सिग्नल जो है वो जीरो को क्रॉस करता है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है लाइक हियर वी हैव वन टू थ्री फोर एंड फाइव जीरो क्रॉसिंग्स सो फाइव जीरो क्रॉसिंग्स हमें यहां पर मिल रही हैं तो इस चीज को मेजर करने का क्या फायदा होता है दिस कुड बी टेकन एज अ रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द पिच अब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली पिच नहीं इट इट कुड बी टेकन एज अ रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट जो कि आपके सिग्नल के अंदर है और ये हम देखेंगे जब उसके अंदर जाएंगे कि ये रफ अप्रोक्सीमेशन ही है लेकिन इसके बाद हमें बहुत अच्छे फायदे मिल जाते हैं कि हमें पूरी पेच नहीं निकालनी पड़ती इससे भी बहुत कुछ निकल आता है इस सब कुछ हम करेंगे क्या जो दो काम हम करके देखेंगे ना वो ये हैं स्पीच वर्सेज साइरेंस डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम एक और नाम भी देते हैं जिससे शायद आप फेमिलियर हों वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन आई अपोलोजाइज फॉर द बैड राइटिंग दिस इज कहीं से भी डिटेक्शन नहीं लग रहा बट एनी हाउ वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन या वैड सो ये नाम हम कॉमनली इसके लिए यूज करते हैं स्पीच वर्सेज साइलेंस डिस्क्रिमिनेशन साइलेंस क्या होता है जो स्पीच नहीं है सो यहां पर स्पीच वर्सेज नॉन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन भी आप कह सकते हैं कब कोई ह्यूमन बोलना शुरू हुआ ठीक है सो ये एक काम करने के लिए हम इन तीन चीजों को यूज करेंगे सिमिलरली वॉइस्ड वर्सेज अनवॉइस्ड डिस्टिंगशन कहाँ वॉवल की आवाज आ रही है और कहाँ वॉवल नहीं बोला जा रहा इस काम के लिए भी हम ये तीन चीजों को शॉर्ट टाइम एनर्जी शॉर्ट टाइम मैग्नीच्यूर शॉर्ट टाइम जीरो क्रॉसिंग रेट इसको यूज करेंगे ठीक है फिर हम पढ़ेंगे द शॉर्ट टाइम ऑटो को रिलेशन फंक्शन आप ऑटो को रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं ये हम इसको थोड़ा सा और रिपीट करेंगे एंड शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस फंक्शन ये एक और चीज होगी सो एवरेज मैग्नीट्यूड और एवरेज मैग्नीट्यूड डिफरेंस और इन दोनों की मदद से हम करेंगे पिच पीरियड एस्टिमेशन सो पिच निकालना सो so, हमारे पिच किस तरह से वेरी कर रही है एक सिग्नल के अंदर ये करने के लिए हम इन दो को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चीजें पढ़ रहे होंगे और इसके थ्रू ये वाले टास्क करेंगे स्पीच प्रोसेसिंग के और इनके ऊपर आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी इनशाला जिसमें आप ये सारे काम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे सो नाउ लेट्स बिगिन एंड लेट्स लेट्स लुक एट दीज फंक्शन एंड सी हाउ हाउ सिंपल एंड एलिगेंट दे आर इन देयर डिस्क्रिप्शन एज वेल एज देयर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा जनाब स्पीच वर्सेस साइलेंस स्पीच सिग्नल अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें उम्मीद है कि हम आसानी से इसको अलग कर लेंगे सो स्पीच सिग्नल हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड एनर्जी जब स्पीच होती है तो हाई मैग्नीट्यूड और एनर्जी होता है साइलेंस हैज नो एनर्जी अब यहां पर हम साइलेंस का मतलब वाकई रेलेटिवली लो मैग्नीट्यूड की चीज ले रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि रक्षे की आवाज वर्सेज ह्यूमन बोल रहा है इसका ये मतलब है कि यहां पर वाकई साइलेंस है यानी साइलेंस का ये मतलब भी नहीं है कि डेड साइलेंस साइलेंस का मतलब है जैसे इस रूम में खामोशी है ये जैसे किसी भी जगह पर जहां बहुत ज्यादा शोर ना हो रहा हो वहां पे खामोशी होती है तो बैकग्राउंड नॉइज या डीसी इस किस्म की चीजें वहां पर हैं और बैकग्राउंड नॉइज जो है ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं है उससे हम इस स्पीच uh, सिग्नल को अलग कर सकते हैं uh, और इसको हम स्पीच पर से साइलेंस या वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन कहेंगे और ये वो काम होगा जिसके लिए हम यूज करेंगे uh, जो बात हम इससे पहले भी देख कर आए हैं तीन मेट्रिक्स को शॉर्ट टाइम एनर्जी मैग्नीट्यूड एंड जीरो क्रॉसिंग रेट ठीक है Um, और इसमें से स्पेशली हम जिन दो चीजों का यूज कर रहे होंगे वो एनर्जी और मैग्नीट्यूड होगी देन वॉइस वर्सेज अनवॉइस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये अच्छा बाय द वे इनमें से कोई भी हम मशीन लर्निंग से अभी नहीं कर रहे ये हम रूल बेस्ड मेथड्स बनाएंगे जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे अगर चाहे सब कुछ को हम मशीन लर्निंग से भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है फौरी तौर पर हमें हम इवन विद रूल बेस्ड सिस्टम काफी अच्छी परफॉर्मेंस तक इसमें जा सकते हैं All right. So voiced versus unvoiced discrimination. So voice speech has high magnitude and energy. जैसे कि आपको नजर आ रही है यहाँ voiced है यहाँ voiced है यहाँ voiced है यहाँ voiced है and voiceless speech has low energy. So ये voiceless है ये voiceless है ये voiceless है ये voiceless है. तो voiced और voiceless को अलग करने के लिए हमारे पास दो चीजें जो use होंगी वो short time energy और short time magnitude होगा. इससे हम इन दोनों को फर्क कर सकते हैं. एक और बात जो पिछली साइड में नहीं हो सकी वो ये भी है कि हम जो वॉइस्ड और अनवॉइस्ड की डिस्क्रिमिनेशन है इसमें जी को भी यूज करते हैं सो so, जो स्ट्राइडेंट्स हैं हमारे सा और शाह की तरह के जो साउंड्स हैं उसके अंदर हमारा जीरो क्रॉसिंग रेट बहुत हाई हो जाता है बिकॉज uh, नॉइज है ना तो नॉइज के अंदर जो है देर इज अ रेंडम फ्लक्चुएशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड सो इक्विलिब्रियम पोजिशन बार बार क्रॉस होती है तो उसमें हम जीरो क्रॉसिंग रेट को भी यूज करेंगे टू डिटेक्ट और टू क्लासीफाई बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइस वॉइसलेस या अनवॉइस स्पीच 
अच्छा जनाब एनर्जी सो एनर्जी की डिस्क्रिप्शन आपको इससे पहले मालूम है इज डिफाइंड एज एन इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर एन ये आपकी एनर्जी की डिस्क्रिप्शन हो गई द शॉर्ट टाइम एनर्जी फॉर सिग्नल एक्स एन ओवर फ्रेम ऑफ एन सैम्पल्स पोजिशन एट टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू सैम्पल इंडेक्स एन इज डिफाइंड एज अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली इसकी फ्रेमिंग अब इस फ्रेम को कई तरह से आप कर सकते हैं तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ किस तरह हुआ हुआ है और, और क्या क्या मुमकिन है देखिए ये आपके पास फर्ज करें एक सिग्नल है दिस इज एनी सिग्नल इसका आपने इतना फ्रेम निकाल लिया अब एनर्जी निकालने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसी फ्रेम को इसी फ्रेम के साथ अलाइन करें जिस तरह से को के अंदर अलाइन हुआ हुआ होता है उस बेस्ट अलाइनमेंट पर लेकर आए और इन दोनों को पकड़ के सक्सेसिव पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें इनका प्रोडक्ट निकालें और इस सब कुछ का सम कर लें और वो सम जो होगा दैट वुड बी द एनर्जी ऑफ दिस फ्रेम वो इस फ्रेम की एनर्जी आपके पास निकल आएगी ठीक है लेकिन अब इस काम को करने के हम और तरीके भी कर सकते हैं कुछ आसान तरीके भी हैं वो ये हैं फॉर एग्जांपल कि आप पूरा सिग्नल पकड़ें जिसकी आपने शॉर्ट टाइम एनर्जी निकालनी है और पूरे के पूरे सिग्नल पर ये प्रोसेस रिपीट कर लें सो इस पूरे सिग्नल में हर जगह बजाय एक्स के आप एक्स स्क्वेयर का एक ग्राफ बना लें सो नाउ यू हैव अ न्यू ग्राफ विच हैज एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ दी एरे क्योंकि एरे ही है ना आखिर ये वैल्यूज ही हैं हर वैल्यू को आपने स्क्वायर कर दिया सो so, आपने पूरी एरे में गए हर वैल्यू को पकड़ के स्क्वायर कर दिया सो नाउ यू हैव एक्स स्क्वायर एम आपके पास पूरे के पूरे सिग्नल का जो है वो स्क्वायर पड़ा हुआ है हर जगह पे हर एलिमेंट स्क्वायर्ड है अब आपने खाली ये करना है कि विंडो के उसके ऊपर मूव करना है और हर विंडो के अंदर सारे के सारे एक्स स्क्वायर्ड आइटम्स को सम करके आपने उसका एनर्जी बता देनी है दैट्स एन ईजियर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग ये क्विकर उसकी नस्बत ज़्यादा हो जाता है और वही यहाँ पर हुआ हुआ है तो अब इसको ज़रा समझ लेते हैं क्या हुआ हुआ है हुआ हुआ ये है कि सो योर शॉर्ट टाइम एनर्जी जो डिफाइन हुई हुई है यहाँ पर वो इस तरह हुई हुई है कि एम गोज फ्राम एन माइनस एन माइनस वन सो बेसिकली ये ये जो यहाँ पर आपने पूरे का पूरा बनाया है क्या कहते हैं फ्रेम दिस इज इसेंशली जब ये खुलेगा तो ये n माइनस एन प्लस वन का होगा जिसके अंदर आपने n माइनस वन सैम्पल पीछे से लेकर n समेत क्योंकि आप n तक आए तो ये n सैम्पल्स का आपने एक फ्रेम बना दिया सो द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ n सैम्पल्स ठीक है और इस n सैम्पल्स के अंदर जितना एक्स स्क्वेयर एम आ गया है आपने उस सब कुछ को सम कर दिया है और ये आपकी विंडो बन गई है सो यू कीप मूविंग योर एन और आपके एन के स्मॉल एन के मूव करने से आपकी ये विंडो मूव करना शुरू हो जाएगी ठीक है सो इफ द फ्रेम साइज कैपिटल एन इज एटी सैम्पल्स एंड वी आर एट टाइम स्टैम्प एन विच इज वन हंड्रेड देन द एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड ओवर एस ट्वेंटी वन टू एस वन हंड्रेड ठीक है जी यानी किस तरह से होगा वन हंड्रेड के ऊपर आपने इसका आखिरी एंड रखा हुआ है तो ये शुरू कहाँ से हो रही होगी ये एन माइनस एन माइनस वन से शुरू हो रही होगी सो एस ट्वेंटी वन से एस वन हंड्रेड तक जो है वो ये फ्रेम पड़ा हुआ होगा इस चीज़ पे अपने आप को आप खुद से कन्विंस भी कर सकते हैं कि पिछले सेवेंटी नाइन फ्रेम्स और आखिरी खुद एंथ फ्रेम जिस पे आप खड़े में हैं यानी वन हंड्रेड के ऊपर तो पिछले सेवेंटी नाइन और ये वाला फ्रेम में लाकर एटी सैम्पल्स का आपके पास जो है ये पूरा फ्रेम बन गया ऑल राइट right, जी सो so, जो कुछ आपने कॉन्वोल्यूशन के अंदर पढ़ा था अगर वो सब आपके जहन में है और क्लियर है तो इस स्लाइड भी आपको बड़ा मजा आएगा हम सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बजाय इस कॉम्प्लिकेटेड वेंडविंग करने के जो हम अभी ये एनर्जी फंक्शन के ऊपर कर रहे हैं कैन वी जस्ट क्रिएट अ कॉन्वोल्यूशन कर्नल अ कॉन्वोल्यूशन फिल्टर जो कि यही काम हमें कर दे यानी शॉर्ट टाइम एनर्जी निकाल दे जस्ट यूजिंग कॉन्वोल्यूशन अभी तक जो हमारी अप्रोच है इसमें वो ये है कि वी और बेसिकली वी आर लुकिंग एट दिस फंक्शन एक्स स्क्र एम हमने पूरे के पूरे जो है सिग्नल को पकड़ा हर पोजीशन के ऊपर जाकर हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया सो यू टेक एंड देन यू टेक अ विंडो ऑफ साइज एन ये जो यहाँ पर हमने बनाई है जिसके अंदर प्रीवियस एन माइनस वन सैम्पल्स हैं और करंट सैम्पल है स्मॉल एन के ऊपर एंड यू सम ऑल एक्स एम विद इन दैट विंडो सो इस विंडो के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनको सम करके आपके पास एनर्जी की वैल्यू आती है जो आप उस पॉइंट पर लिख देते हैं ये हमारा अब तक का तरीका है क्या हम इसकी जगह ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कॉन्वोल्यूशन कर्नल लें जो कि इसेंशली हमारी ये रेक्टेंगुलर विंडो होगी इस कॉन्वोल्यूशन कर्नल को पकड़ के इसको अपने फंक्शन के साथ कन्वॉल्व कर दें यानी एक्स के साथ इसको कन्वॉल्व कर दें इससे क्या होगा सबसे पहले ये फ्लिप होगी विच इज़ फाइन दीज आर ऑल वंस तो ये सिमेट्रिक है बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस सिमेट्री की वजह से जब ये फ्लिप हुई कोई नुकसान नहीं हुआ इसके फ्लिप होने के बाद इस तरह अरेंज करें कि जहाँ से हमारी विंडो शुरू होनी है हम वहाँ पर इसको इस
हर पॉइंट के ऊपर सो बेसिकली अब ये आपका जो रेक्टेंगुलर विंडो है ये स्लाइड करेगी पहली कॉन्वोल्यूशन निकालेगी दूसरी निकालेगी तीसरी निकालेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ निकालती चली जाएगी और वो सारे के सारे कॉन्वोल्यूशन के जो आंसर्स होंगे वो एनर्जी एट दोज पॉइंट होंगे कॉन्वोल्यूशन क्या कर रही है एसेंशली एड कर रही है मल्टीप्लाई करके इस विंडो के अंदर सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट पर इसको ड्रॉ कर दू लेट मी एक्चुअली ड्रॉ दिस हेयर इज योर सिग्नल एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर विंडो तो इन दोनों को कॉन्वोल्यूशन क्या करें और ये सिग्नल क्या है ये एक्स नहीं है ये एक्स स्क्वेयर है सो so, ये स्क्वेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो जब स्क्वेयर करके सिग्नल रखा हुआ है जब इसको इस विंडो के साथ आप कन्वॉल्व करेंगे तो ये इन सारे स्क्वेयर्स को पकड़ के सम करेगा सम करने के बाद एक वैल्यू निकाल देगा एनर्जी की इस पॉइंट के ऊपर देन यू मूव योर विंडो फॉरवर्ड जिस तरह से आपने कॉन्वोल्यूशन के अंदर किया था यू मूव योर विंडो फॉरवर्ड अब इस नई विंडो के लिए बिल्कुल उसी तरह से आपने ये सारी चीजें सम की और एक और एनर्जी की वैल्यू निकाल दी सो बेसिकली यू आर यूर स्लाइडिंग योर विंडो एंड एसेंशली यूर डूइंग हियर कॉन्वोल्यूशन सिंपल कॉन्वोल्यूशन आपकी हो रही है और उस कॉन्वोल्यूशन के नतीजे में आपका विंडोइंग अप्लाई हो रही है और आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है सो so, ये वाली चीज वही काम जो हम इतने मुश्किल तरीके से कर रहे थे हम सिंपल कॉन्वोल्यूशन से कर रहे थे नाउ लेट्स लुक एट द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दिस हम कर क्या रहे हैं एम गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला एक्स स्क्र एम फर्क सिर्फ ये है ये स्क्वेयर ऑलरेडी करके रखा हुआ है डब्ल्यू माइनस एम प्लस एन यानी इसको फ्लिप किया और उसके बाद इसको राइट right शिफ्ट करना शुरू कर दिया फॉर एन इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री द विंडो फंक्शन डब्ल्यू एन इज डिफाइंड डिफाइंड टू बी वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एन लेस इक्वल टू एन माइनस वन अब विंडो को आपने सेंटर नहीं किया हुआ उसके सेंटर को अलाइन नहीं किया हुआ ओरिजिन के साथ बल्कि आपने उसके लेफ्ट को अलाइन किया हुआ है ओरिजिन के साथ विच इज ऑल्सो फाइन और इट इज जीरो अदरवाइज ठीक है तो ये आपकी विंडो डिफाइन हो गई सो यू फ्लिप द विंडो सो दैट नाउ ओनली वन ऑफ द वन इन दी इज इज ओवर लैपिंग विद दी एक्स एम एट एम इज इक्वल टू एन एंड नाउ यू स्टार्ट स्टार्ट स्लाइडिंग दिस विंडो टू द राइट एंड सम एट इट स्टेप जो आंसर निकलेगा वो आपका शॉर्ट टाइम एनर्जी होगी इस पे अपने आप को रुक कर कन्विंस करें इसको कागज पर बनाएं होपफुली जितनी आप अब तक विजुअल्स देख कर आए ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा बट दिस इज एक्चुअली क्रूशियल पॉइंट दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब बिफोर यू मूव ऑन हाउ वी हाउ वी बेसिकली प्रोसीडेड फ्रॉम हियर टू हियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना तो इस सब कुछ का जो नतीजा निकलेगा वो होगा एसेंशली वही कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक सिग्नल को एक्स को जो है वो एक्स के इक्वल समझ रहे हैं बिटवीन दीज सैंपल्स एंड जीरो समझ रहे हैं अदरवाइज यानी इस विंडो के अंदर आप उसको समझ रहे हैं कि ये मौजूद है और बाकी सबको आप जीरो समझ रहे हैं वो कॉन्वोल्यूशन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ दैट ठीक है तो ये हमने कॉन्वोल्यूशन के थ्रू विंडोइंग करना यहां पर सीख लिया सो so, ये चीज बन के निकल आएगी कि बाकी सारे का सारा सिग्नल बीच में से खत्म हो गया और एसेंशली जो चीज आपको उस विंडो के अंदर मिली वो ये चीज मिली इन दिस पर्टिकुलर केस दी द डिफरेंस इज के रादर देन डूइंग दिस विद एक्स एन एंड देन मल्टीप्लाइंग एक्स एन विद इट सेल्फ एंड फाइंडिंग एक्स स्क्र एन एंड देन समिंग इट अप वी इनिशियली स्क्वेयर अप ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इन दी इन द इन द होल सिग्नल एंड देन वी जस्ट अप्लाई कॉन्वोल्यूशन टू दैट एंड वी डन और वो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं उसकी एक और रिलेस्ट्रेशन So this is how it is done. ये आपकी वो डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ स्पीड सिग्नल्स वाली बुक से डायग्राम है और यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो एक्स एम का ओरिजिनल सिग्नल था और उसको आपने पहले स्क्वेयर कर दिया तो ये जो चीज बन गई ये एक्स स्क्र एम बन गया और उस एक्स स्क्र एम के ऊपर आपने ये विंडो एन एन माइनस एम वाली विंडो जो है ये मूव करना शुरू कर दी और जब ये विंडो आपने इसके ऊपर मूव की तो इसके मूव करने से आपको कॉन्वोल्यूशन के थ्रू इतनी तमाम चीजों का इसने सम कर दिया इन सब का सम जो है वही इसेंशली एनर्जी है इस जगह की दिस इज लाइक योर एक्स स्क्वेयर एम समेशन ओवर दिस एंटायर लेंथ तो ये जो पूरी चीज है ये आपकी एनर्जी निकल आई इस पॉइंट के ऊपर एंड देन यू मूव द विंडो फॉरवर्ड टू दिस न्यू लोकेशन और उसके बाद वहां पर ये सब कुछ होगा तो विंडो आपकी एक एक सैंपल करके आगे मूव होती चली जाएगी और हर सैंपल पे आपके पास एनर्जी निकलती चली जाएगी दिस इज हाउ यू कैलकुलेट शॉर्ट टाइम एनर्जी यूजिंग कॉन्वोल्यूशन ऑल राइट जी सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस वीडियो हियर क्योंकि यहाँ से आगे की जो अब डिस्कशन है उसमें काफी कॉन्टीन्यूटी है और वो चीजें हमने एक साथ मिला के डिस्कस करनी है अदरवाइज उसका फ्लो ब्रेक होगा तो अगला लेक्चर वीडियो आप थोड़ी सी लंबी एक्सपेक्ट कीजिएगा बिकॉज आई नीड टू कवर सेवरल थिंग्स इन वन वीडियो तो थोड़ा सा अपना वो टाइम उस तरह से मैनेज कीजिएगा कि दिस लेक्चर में
और वो चीज़ें आपने सोचनी ये हैं कि मैंने अगली लेक्चर के अंदर एक जो मेजर डिस्कशन करनी है वो ये करनी है हमने अब तक ये देख लिया कि लेट्स ए यू हैव दिस सिग्नल लेट्स ए दिस वेरी जैगर्ड सिग्नल एंड एंड लेट्स यूम दिस इज दी एनर्जी सिग्नल दिस इज दी एक्सक्वेयर एंड नाउ आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज आई हैव अ शॉर्ट रेक्टेंगुलर विंडो I have a long rectangular window. I have a Gaussian window, and I have a short Gaussian window. Now, my questions to you would be: Look at this, look at these windows, and try to figure out on your own. Try to figure out that when I convolve with these windows, this signal will convolve. That means I will find a short time energy. So, in that result, the output signal will come. यानी वो शॉर्ट टाइम एनर्जी जो निकलेगी फॉर अ शॉर्ट विंडो वर्सेस फॉर अ लॉन्ग विंडो ऑफ द सेम टाइप अगेन फॉर अ लॉन्ग विंडो वर्सेस अ शॉर्ट विंडो ऑफ द सेम टाइप एंड देन अ गाउजियन विंडो वर्सेस अ रेक्टेंगुलर विंडो सो चेंज ऑफ द टाइप ऑफ विंडो एंड चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द विंडो ये दो आस्पेक्ट जो हैं ये किस तरह आउटपुट सिग्नल को इम्पैक्ट करेंगे मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ और मैं क्योंकि रियली चाह रहा हूँ कि आप इस पर सोचना शुरू कर दें ये चीज़ें जो बैफल करती हैं बहुत से लोगों को मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को ये बैफल करें बिकॉज दीज आर रियली सुपर सिंपल थिंग्स दैट यू कैन कम अप विद योर ओन लाइक जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट दैम अ लिटल बिट तो आपने सोचना है इस एंगल से कि क्योंकि ये रनिंग एवरेजेज हैं बाय दिन मैं रनिंग एवरेजेज इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप जब ये पूरे का पूरा एवरेज करते हैं ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप ले जाकर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एन करते हैं और इसको लेट से आप किसी विंडो के साथ कर रहे हैं W ऑफ समथिंग के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूर फाइंडिंग द द कॉन्वोल्यूशन नाउ द थिंग इज कि अगर इसको एवरेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मुझे लेंथ ऑफ द विंडो के साथ L के साथ जो है वो उसको डिवाइड करना चाहिए सो नंबर ऑफ सैम्पल्स इन द विंडो लेट मी कॉल इट N N पे डिवाइड करना चाहिए हाउ एवर क्योंकि सारी विंडोज एक ही लेंथ की हैं N कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट फॉर द होल सिग्नल सो दे फॉर अगर मैं एन को रिमूव कर दूँ तो ये सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर के तौर पर एक्ट करेगा यानी एन को डाल देना और एन को हटा देना पूरे के पूरे सिग्नल को स्केल आप या स्केल डाउन कर देगा दे फॉर आप ये देखेंगे कि कई जगहों पर हम इन्हीं चीज़ों को एवरेज एनर्जी और जब मैग्नीट्यूड के ऊपर आ जाएंगे हम यानी बजाय एक्स स्क्वेयर करने के हम एक्स ऑफ एक्स एन फाइंड कर रहे होंगे और उसको बस एप्सिल्यूट कर रहे होंगे तो एप्सिल्यूट मैग्नीट्यूड वहाँ पर भी हम एवरेज की टर्म यूज़ करेंगे सो इट इज एन एवरेज सिर्फ ये है कि उस एवरेज को वो एक एक कॉन्स्टेंट स्केलिंग फैक्टर के एक स्केलिंग फैक्टर के तौर पे वो काम कर रही है तो पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि इन एवरेजिंग के केसेस में आपकी विंडो लेंथ और विंडो टाइप आपके आउटपुट सिग्नल के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है और इसमें आप खास तौर पर सोचिएगा कि क्या विंडो की लेंथ का सिग्नल आउटपुट सिग्नल की स्मूदिंग से कोई ताल्लुक हो सकता है और क्या विंडो की टाइप का आउटपुट सिग्नल की स्मूदिंग से कोई टाइप कोई ताल्लुक हो सकता है एंड अगर हो सकता है तो देन हाउ इज स्मूदिंग रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द सिग्नल जब एक सिग्नल स्मूद हो जाता है तो इसका क्या मतलब है उसमें से क्या कुछ फ्रीक्वेंसीज निकल गई हैं कौन सी फ्रीक्वेंसीज निकल गई हैं और जब एक सिग्नल ज्यादा जैगेड शार्प हो जाता है तो क्या उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज बाकी रह गई हैं वो किस किस्म के फ्रीक्वेंसीज हैं जो उसमें बाकी रह गई हैं सो दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक यू to think on your own and then inshallah agle lecture mein hum isko pick karenge aur fir ek hi lecture mein koshish karenge ki at least time domain ki in sari baaton ko ek sath conclude kare apna khayal rakhiyega khuda hafiz